భూమి పైన ఆకాశం మీద సర్వాధికారములు కలిగిన వాడు ప్రతి వాళ్ళు ఏదైనా తోటని చూడాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను I want every one of you to have the experience of the garden of eden. Andarni edenu tota degiriki teeskoni vellali. I want every one of you to come or take you to the garden of eden. Vinataniki baane untundi. It has to be good while hearing. Va hata ma nishmoa. Vinataniki chaala baaguntundi. Very good to hear. ఏదైనా తోట గురించి విన్నారు గాని దానిలో ఉన్న మర్మాలు అందరికి తెలియదు దేవుడు ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు ఆ ఏదైన తోటలోనికి రావాలి మరి అటువంటి ఏదైనా తోటలో కట్టజ్ వాళ్ళని ఎందుకు నిలువ పెట్టారు జాగ్రత్తగా వినండి you need to pay attention while hearing it's not a story just to be heard or another sermons come on saturday or sunday you might be thinking like that it's not like that daiva gnanam annadi invisible realm lo untundi the invisible god's wisdom is present in the invisible realm nature entho baaguntundi nature is really very good to look at kani oka manushi yokka oka manushi సమాధానం లేకుండా సంతోషం లేకుండా ప్రెషర్ లో ఉంటూ గాబరాగా ఉంటూ అదే నేచర్ లో కూర్చున్నప్పుడు దేవుడు సృష్టించిన నేచర్ కనపడుతుందా no he cannot see it endukante aa saroni santha kuda santosham lekundane untundi because the realm is filled with confusion and turmoil eduthu vaalu santoshanga unte kuda oravaleni sthiti loki vastu untaru now the people who are not having the peace also will be like that kada mari pavithramaina edeni varamulo apavithratthi sthanam untadi first andaru gurtu pettukovalsindi now first and foremost you need to understand this The place which is the garden of Eden is supposed to be holy there is no scope no place where unholy or evil can exist mukhyanga edeni totalo apavitrata ku sthanam ledu idi heading pettukovali this is the heading there is no close no no scope for impurity or unholiness in the garden of eden enduku devudu agni jwalalni kadga jwalalni eden tota baita ఎందుకు నిలబెట్టి కెరూబుల్ని కాపల ఉంచారు అధికారం ఉంది ఈవెన్ నౌ దే నిలబెట్టారు అంటే దాని వెనకాల ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రతి వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే నువ్వు భూమి మీదనే ఉంటావు కానీ ఏదైనా తోటలోకి వెళ్లేటటువంటి అధికారం పొందుకుని ఈ భూమి మీదనే దర్శనము ద్వారా ఈ ఆత్మ చేత ఏదైనా తోటలోనికి వెళ్లి రావచ్చు యూ మై బీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బట్ స్టిల్ యు కెన్ హావ్ ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ ఇది కథ కాదు అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ స్టోరీ ఎందుకంటే ఇది రియాలిటీ బికాజ్ దిస్ ఇస్ అ రియాలిటీ దేవుడు ఇంకా జీవించే ఉన్నాడు గాడ్ ఇస్ అలైవ్ దేవుడు ఇంకా జీవించే ఉన్నాడు గాడ్ ఇస్ అలైవ్ అందుకే జీవించినట్టే మన జీవితం ఉండాలి అండ్ అవర్ లైఫ్ షుడ్ బీ యాజ్ గాడ్ ఇస్ అలైవ్ దేవుడు ప్రేమలో నీ జీవితం ఎలా ఉంది how is your life in god's love a devudu prema edenu totalo untundi and god's love you can find in the garden of eden a edenu totalo unna a prema shariram dharinchukoni ee bhoomi meeda vachi devuni yokka premani ruchi chupinchi vellipoyindi and the love of god that was there in the garden of eden took place in the form of our human flesh came into this world and gave that love mukhyanga meer andaru mind lo pettukovalsina vishayam ante kadda jwalalanu ఎందుకు దేవుడు నిలవబెట్టారు వై వాస్ ద ప్లేసింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమింగ్ సోర్డ్ బీ దేర్ ఆదమ్ అబ మాత్రమే ఉన్నారు ఆదమ్ అండ్ ఈవ్ ఓన్లీ వర్ దేర్ మరి వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు కదా ఓన్లీ టు ఆఫ్ देम వర్ దేర్ మరి ఎందుకు నిలవబెట్టారు 
why was the climbing so given that mukhyanga first andaru mind lo pettukovalsina vishayam enduku kadga jwalanu devu nelu pettukunnara ana question nu pettukuntene step by step nenu cheptukunte velagalugutanu only when you know this why did the lord place a flaming sword over there only then you can understand akkade nee jeevitham aadharapadu your life depends upon that mukhyanga nee jeevithamlo devudu edenu thotani unchalani ishtapaddaru god desire is to put the put you into the garden of eden atuvanti edenu thotalo apavitrataki sthanam ledu edenu thotalo apavitratani cheduni abhidetani devudu pettaledu god did not place unholiness or impurity or disobedience in the garden of eden క్రీస్తు ద్వారా మరల పవిత్రమైన స్థానంలో మీ అందరిని ఉంచారు ఆఫ్టర్ ది లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కేమ్ త్రూ హిమ్ గాడ్ హస్ పుట్ us back into the place of holiness క్రీస్తు ద్వారా ఎట్లాగా హౌ ఇస్ ఇట్ త్రూ క్రైస్ట్ ఆయన బోధలో మంచి చెడు ఏంటి అన్నది నేర్పించుకుంటూ మంచికి విలువిచ్చుకుంటూ వెళ్ళారు హి గేవ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హి టాట్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ అండ్ టాట్ హౌ టు బి గుడ్ ఆల్సో అంటే దానికి అర్థం మరల ఏదేని తోటలోనికి ప్రవేశించడానికి క్రీస్తు బోధ ద్వారా ఒక మార్గం ఏర్పరచడం జరిగింది త్రూ ది డాక్టర్ అండ్ ది ట్రూ ది టీచింగ్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హి అగైన్ పేడ్ అ వే టు ది గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ మరలా ఏదేను తోటలో ఏ జీవితం అయితే ఉందో అదే జీవితం అందరికీ ఇవ్వడానికి ఇప్పటికి దేవుడు ఇష్టపడి ఉన్నారు దేవుడు వేయి చేయిస్తున్నారు గాడ్ డిజైర్స్ దట్ వి లీడ్ అ వండర్ఫుల్ లైఫ్ బిఫోర్ ది వి వర్ థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ది గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ హి వాంట్స్ ఎవరీ వన్ ఆఫ్ us టు హావ్ దట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఈవెన్ నౌ దేవుడికి ఇష్టము ఏదేను తోటలో ఉంచడానికి God delights God loves to place everyone in the garden of Eden again Marala edenu vanamlo jeevitama ante emi You might be wondering garden of Eden dwelling there again how is it Akkada devuni mahima untundi God's glory resides there Devudu srishtinchina jeevitam undi God's way of living you can find there Devudu yokka chittam akkada undi You can find God's will there Devudu aalochana vidhanam akkada undi You can find the way God thinks Devudu దేశం అక్కడ ఉంది ఈవెన్ గాడ్స్ ఇంటెన్షన్స్ యు కెన్ ఫైండ్ ద గాడ్ ఆఫ్ ఈడెన్ తెలుసుకున్నవరకు ఇఫ్ యు నో ఆల్ దిస్ ఏదేని తోటలో ఉన్న జీవితము ఈ ఇక్కడే ను అనుభవిస్తావు కానీ అందరికీ ఒక మనిషిలాగా కనబడతావు గాని నీ జీవితం అంతా ఏదేని తోటలోనే ఉంటుంది పీపుల్ సీ యు యాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బట్ యాక్చువల్లీ యు ఆర్ డ్వెలింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ బికాజ్ యు ఆర్ దేర్ అంటే ను ఈ భూమి మీద ఉంటావు యు ఆర్ ఫిజికల్లీ ప్రెజెంట్ యు కార్లో వెళ్ళే ఏదేని తోటలో తిరుగుతున్నట్టు ఈవెన్ వై యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ అ వెహికల్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ తోటలో ఉన్నట్టు even if you are in your workplace you are in the garden of eden pillalu aadukuntunna eden thotlo aadukuntunnattu even when you are playing with the children it's like playing in the garden of eden business chestunna edenu thotlo business chestunnattu even while doing business it will be like as of doing it there andi neeku manche jarugutha gani chedu jaragadu good things only will happen in your life not evil akkada em undadu what will not be there akkada apavitrata ledu apavitrata ki sthanam ledu apavitrata annadi క్రీస్తు బోధలో అపవిత్రత లేనప్పుడు ఆ బోధలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఏదైనా తోటలో ఉన్నట్టే ఉంటుంది ఈ భూమి మీదనే నువ్వు అట్లా జీవిస్తావు నో నో అన్హోలీనెస్ నో ఇంప్యూరిటీ ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్ ఇన్ ది డాక్టర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యు విల్ బి లివింగ్ లైక్ దట్ ఏదైన తోటలోనే సమస్తము నీకు ఏ విధంగా చేకూర్చారో ఆ దమ్ముకి అబకి అదే విధంగా ఈ భూమి మీద సమస్తము నీకు చేకూర్చుతారు అది ఎలా వస్తది అన్నది అన్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ God will fulfill all the things that you need in an unexpected way from coming through different no, no. sources. You customer ochedi vere. Struggling and coming up in life is one aspect. We in chan vidanga ochedi vere. But without your expectations and imaginations you flourishing is a different aspect. We in chan vidanga ochedi devuni yokka jnanam. God's wisdom will be there when you grow unexpectedly or unimaginable. Idu vastada nak telsu anukunu ochedi maatramu adi nee nee prayasa meda nik dorukutundi. you will get when you struggle you will get a lot of things in this life but unexpectedly when you get it's come from lord mukhyanga a yede marla ne gurtu chestanu kadga jwalalnu devudu induku nelabettaru anadaniki nen answer cheppabodu i'm giving you an answer why did the lord god place a flaming sword in the garden of eden adi nelabettadaniki venakala jarigindi enti anadi oka oka point cheptunte vastunna and what things took place i'm going to tell you endukante yedeyina thotalo apavitrataku sthanam ledu There is no place for impurity or unholiness in the garden of Eden. ఆ ఏదైన తోటలో దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుని యొక్క చిత్తం దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఉంది. Only God's love, God's intentions and God's plan is there in the garden of Eden. ఎప్పుడైతే 
ఆ దేవుని యొక్క ప్రేమ చిత్తము ఉద్దేశం విధేయత ఇవన్నీ క్రీస్తు బోధలో తప్ప ఇంకెందులోను దొరకదు యు కెన్ నాట్ ఫైండ్ గాడ్స్ విల్ గాడ్స్ ప్లాన్ గాడ్స్ థాట్స్ అండ్ గాడ్స్ ఒబీడియన్స్ ఎనీవేర్ బట్ ఓన్లీ ఇన్ ది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ది టీచింగ్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అందుకే క్రీస్తు ఏ విషయంలో కూడా కాంప్రమైజ్ అయిపోయేటటువంటి బోధలోనికి మిమ్మల్ని నడిపించలేదు దట్స్ ది రీజన్ జీసస్ క్రైస్ట్ డిడ్ నాట్ టీచ్ us anything which is compromising ante edeyna totloniki ninnu ni teeskelladaniki nirnayam teeskunu unnaru kabatti because he has decided to take you to the garden of eden atvanti jeevithamu christu bodha dwara neeku anugrahinchabadutundi and through the doctrine of christ he has led you and he has taught you there ante aadamu abba annadi vaalu tappu cheyadam annadi avideyata chupinchadam annadi jarigindi christu bodha dwara vaatini overcome cheyadam meeku dorukutundi through adam and eve we find disobedience but through the life of jesus christ we find the overcoming part of the disobedience mukhyanga edene totalo edene vanamulo devudu antayu manchigane chesaru appa remember this in the garden of eden when everything was created god created it for good only ante devudu మంచి నేర్పించారు కానీ చెడు నేర్పించలేదు అన్ని మంచి చేశారు కానీ చెడు అన్న పదం అక్కడ ఆయన ఉపయోగించలేదు ఆ పదం నేర్పించలేదు ఆ చెడు సృష్టించినే లేదు he did not create evil he did not say anything or create anything which is wrong aa chedu annadi ee bhoomi meda raakoddane aadamu avaki paschatapa padadaniki oka avakasamu devudu ichi unnadu god gave an opportunity to adam and eve also to repent ichinappudu kuda vaalu em chestunnaru akkada yuvi ichina stree ani cheppinaru but when they were supposed to repent they started blaming he started blaming telling the woman that you gave me yuvi ichina stree ani cheppi aadamu cheppadu aa sarpam chesindi ani cheppi ava maatladindi and he started blaming upon the serpent telling that the serpent deceived her daniki replace chesukochu they could have replaced the serpent they could have replaced chesukochu in what way they could have replaced they mu tappu chesamo they should have accepted their mistakes telling that we have said we mu tappu chesi chaala paapam techukunnamu anna padam akkada vaalu upayoginchunnunte bhoomi meediki ee paapam anna padam annadi vachundedi if they would have repented of their sinful nature sin wouldn't have entered again మోసం అన్న పదం వచ్చుండేది కాదు అందుకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏమవుతుంది మోసం చేస్తున్నారు అతను అబద్ధం చెప్పాడు అతను ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు వాళ్ళు ఈ హిపోక్రసీగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటి ముందొకలాగా వెనకాల ఒకలాగా ఉంటున్నారు ఈ పదాలన్నీ రావడానికి కారణం పాపం అన్నది ఈ లోకంలో ఎంటర్ అవ్వడం వలన ఇవన్నీ వస్తున్నాయి మనుషులు కూడా అలాగే మోసం చేస్తున్నారు మార్పు చేస్తున్నారు ఏమేమి వద్దనుకుంటున్నారు సమస్తము ప్రస్తుతం అంతా ఈ భూమి మీద జరుగుతుంది చీటింగ్ డిసీట్ఫుల్నెస్ ఫ్రాడ్ ఎవ్రీథింగ్ హాస్ ఎంటర్ ఫ్రమ్ దెన్ మరి ఏదైనా తోటలో లేదు but it was not there created in the air in the garden of eden it was not at all present in the garden of eden totlo lene led anni manche undi garden of eden had only good things no evil was present alage nilabettalani tantri korukunnaru god desired that only good things should prevail over there ippudiki adhe korukuntunnaru even now he desires the same thing enni taralu marina kuda devudu manchine korukuntaru gaani chedu chedunu korukundu God desires only good things he doesn't desire anything which is bad or evil. Telugumani korukuntaru gaani matham vaippu telugumani devudu korukuntaru. He tells us to turn away from evil not to turn to another religion. Matham gurinchi korukoru matham maarpidi gurinchi devudu korukoru. God doesn't talk about religion or the conversion to a religion. Aina premalo prathi manushinni jeevithanni maarchalani valani edenu vanam vale vala jeevithanni unchalannadi devudu uddesham. The desire the desire of God is every person should be kept in the garden of eden and they have to change andukne enni samacharalu marina kuda asilo manam chendaru marnincharu poodu dinam legisaru anna padalu maatrame vaadutunnaru inkokati vaadalu vaatra manadi maanesa people stopped about the knowledge of god that's the reason they're stuck by telling that jesus christ died on the cross he rose again on the third day he come back again that's it their knowledge is limited there sare okka vela aadamu avvalu devudu maatane paatinchu unte if adam and eve would have obeyed to the instructions of god what would have happened then akade em untundi aanandam 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 e untundi only joy would have been found there 
and they would have dwelt in the garden of eden forever and i'm telling you those who worship the lord in spirit and truth you still have a chance to enter the garden of eden again and he wrote say emitoti and i am speaking to you only the truth emit adrake ori ori adrake hamashiyam anduke prati manushiki velugunu chupinche margam chupistunnanu gaani chikati digariki velanevukonda techukuntunnanu and i am not allowing you to go into the way of the darkness and i am showing you the way of the light ikkada mukhyanga telusukovalsinante ee kadda jwalanni nilabettadaniki kaaranam emi what is the reason for god placing a flaming sword there దాని కారణం ఏంటి వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ ఏదేను తోట నుండి ఆదాముని అబ్బని బయటికి లాసెట్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ వర్ సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ లాసెట్ అడోనై వి సెడ్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ బయటికి పంపేసర్ దే వర్ సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ ఎలోహిం ఆ కోట్ సే బయటికి పంపేసినారు దే వర్ సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ ఎవర్ పంపేసర్ హు సెంట్ దెమ్ అవుట్ దేవుడు పంపించేశారు it is god a sher shole pocho devudu adamu abani edenu vanamulo nundi pampichesadu god sent god, adam and eve out of the garden of eden anduke meeku justify ivadam ottu justification ivakandi ani nerpincha meeku that's the reason god and i even in our sermons we've been learning never just if heaven god is telling you kovali kada nijame meer cheppavalledu nenu annu it is true you have to tell no doubt about it kani nen nerpinche dantlo justify cheyyudu but what i am teaching you don't justify your mistakes endu chesa nante ani ranipothu never ever say the reason why i spoke like that nen andukune mi sharirani eden totaloniki etlagaina sari meer mould ayi vidayataki లోబడ విషయంలో మీరు శరీరాలు మౌల్డ్ అవ్వాలని ఈ జస్టిఫికేషన్ అన్నది జస్టిఫై చేసారు అన్నది నేను డిలీట్ చేసేసాను ఐ హావ్ డిలీట్ ద వర్డ్ ఫర్ జస్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ ద డిక్షనరీ సో దట్ యువర్ బాడీ షుడ్ టర్న్ టువర్డ్స్ ఒబీడియన్స్ సో ఎందుకు చేసాను అంటే నేను ఎందుకు ఇలా అన్నాను అంటే ఎందుకు అలా చేయవాల్సి వచ్చింది అంటే ఇవన్నీ వద్దు ఎందుకంటే చేసేసారు అయిపోయింది దానికి మళ్ళీ జస్టిఫై చేయడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు అన్నది నేను మీకు నేర్పిస్తున్నాను అది మీకు బాధ అనిపించొచ్చు కానీ ఏదైనా బణములో అదే వాళ్ళు జస్టిఫై చేశారు కానీ దేవుడు రిసీవ్ చేసుకోలేకపోయినారు ఐ కమ్ టీచింగ్ ది సేమ్ థింగ్ వెన్ యు డో ఆ మిస్టేక్ వన్ యు ఆర్ క్వశ్చన్ నెవర్ జస్టిఫై అండ్ గివ్ ఎక్స్క్యూజెస్ ఫర్ యువర్ మిస్టేక్ రదర్ ఎక్సెప్ట్ వర్ రిగార్డెడ్ ఆఫ్ హిడెన్ ఆల్సో ఆడమ్ అండ్ ఈ వర్ జస్టిఫైయింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్టింగ్ ది మిస్టేక్ అందుకే వాళ్ళు దేవుడికి జస్టిఫై ఇవ్వడం ఇవ్వడం మొదలు పెట్టేశారు ఏమన్నారు ఆడమో ఎఫోహి ఆడమో దే స్టార్టెడ్ జస్టిఫై టు గాడ్ and god asked adam where are you foe where are you adam lavol set baitikira come out where are you hiding you said why did he say that endukante he just be devu nerpinchala because god did not teach us about justification edenu totlo anni manche undi because only good things were prevailing in the garden of eden manche unna chota ee justify ivadam annadi devudiki nachaledu valaku akkada avakasam isthunnaru emaindi నేను మంచి స్థాయిలో పెట్టాను కదా నువ్వు ఎందుకు దాక్కునే పరిస్థితి వచ్చింది అని అడిగినప్పుడు అతను అన్నా ఇలా చేసిన నాన్న ఇలాగ అయింది నాన్న నన్ను క్షమించండి మీరు చెప్పిన నేను వినలేదు అది చెప్పుంటే బాగుండేది అంటే నీ మాటల్ని రీప్లేస్ చేసుకో and instead of justification adam and eve should have told lord god we are sorry we have done this mistake we didn't obey your we are instruction replace. this is how you should replace instead of justification accept your mistakes replace ante adugutanu vallu adigi kadigestanu antu da aa maata nu replace you would say i will ask and i will whip them with my tongue replace but instead replace it aa aa padam baagunda vinadaniki is it really good to hear ledu no it's not good nu adigi kadigestho intlo samadhanam lekunda pothundi you will be backlashing your tongue but then what will happen to the peace samadhanam lekapodame kada aneka mandi phone chesukoda cheppe paristhe edira ee vaalu kuda samadhanam lekunda chestu you will not only lose your peace you will give a call to so many people and make their peace also lost ee pravartane enti edaina thot nundi bayitiki velipodamu christu nundi bayitiki velipodamu jeeva grantham nundi bayitiki velipodam jarugutundi so therefore you are gone out of the garden of eden you are gone out of christ and you are gone 
Her name has been erased from the book of life. Are you inside the word of God or outside the word of God? Are you in Christ Jesus or outside Christ Jesus? If you are in Christ Jesus, you will be there in the Garden of Eden. If you are out of Jesus Christ, out of the word of God, means you will be sent out and then a flaming sword would be placed. Adam and Eve were sent out of the Garden of Eden is the first point. What could be the reason that they were sent out? Because they turned rebellious against God's instruction. They had a wonderful opportunity to ask for forgiveness, but instead they started justifying. To show obedience is very important. In this world, we have giants of pointing at others. You can be sarcastic in this world. But if you are in the Garden of Eden, even if you want to come, it will not come. You cannot be sarcastic in the Garden of Eden. You cannot tell lies there. You cannot display anger there. You will not tell lies. You will not be hypocritic. You will not be sarcastic. You will not say anything wrong because you are there in the Garden of Eden while living in this world. You can never behave like a person of this world. Now, without your knowledge, you will start behaving as if you are belonging to heaven. And that's the glory of God. That's the glory of God. And when you are having the glory of God, you don't have to be consciously making it up. Not only your body, but your spirit also knows how you ought to behave while you are in the God of Eden. There's only one point that God sent them out of the garden of Eden. But the reasons for them to God, we have two points. First, they rebelled against God's instructions. And they started justifying instead of accepting their mistakes. But when the Spirit of the Lord comes upon you, He will convict you of sin and ensure that you come out of all unrighteousness. Is there any word called justification there? The Holy Spirit has come so that He will lead you into the path of to the Garden of Eden. I'm telling you, never ever go against the instructions of God. What should not be there in the, in the book of life? If you do well, you will be accepted. But if you are blamed for no fault of yours, 1 Peter 2.20 says that and if you take it faithfully then you will be well accepted in the sight of God. To do a mistake and if people blame you that's a common thing. But when there is no fault of yours and people are still blaming you and if you take it patiently, this is commendable in the sight of God. Adam and Eve could not dwell the way what God wanted. And God wanted to retain them in the Garden of Eden. That's why he was questioning them. But instead they started blaming God telling the woman that you gave me because of her only I slipped. Why was they why why do they blame God and made the flaming sword be placed there? 
Man can be very casual in his thinking by saying, "I'll go and say sorry to God. What is that? God will forgive me." But God also insists that you need to confess your sin and let go of it, forsake it forever. God gave a wonderful opportunity. God gave an instruction: the day you eat of this food, you will die. How did they get the confidence or courage to go and eat the food? You know, God said, "All lawlessness only can lead to this wrong confidence." If you do well, you will be accepted, and you will be lifting up your countenance, walk boldly in the Garden of Eden. The people who are going beyond God's instructions will never accept their mistakes. Mudu, yede nu thottla nundi pumpi vei baduta Christu nundi veeri veeri parai prasthatva ani kelpo thunta. They have been separated from Christ and they will be caught up in all types of sight of wrong things. Apostol Paul antar Christu sarala sarala thun nundi yavari na thappi po thare mo na nini bai par thun thun na nuan antar. And that's the reason Paul says, I'm really wondering if somebody don't depart from the teachings of Christ. So, Adi Kanda mu muru atiaya mu muru irven nalu. Three twenty four. Genesis chapter three verse twenty four. Adi Kanda mu muru atiaya mu irven nalu ko vachu mu. Apur ayna Adamanu velugoti yede ne thotu ko turpu diku na keru bulanu jiva vrukshma ko povo margamuna kachuta ko itu atu tirguchuna kartho jwala lanu nilva betenu. Ante ఏదేను తోటలో ఆదాముకి అవ్వకి కాపలాగా ఉంచిన వాళ్ళని వాళ్ళని బయటకి గెంటేసాక వాళ్ళు లోపలికి రాకుండా ఉండటానికి అక్కడ కాపల పెట్టారు చూడండి ఇరవై మూడవ దేవుడు అని యహోవ అతడు ఏ నేల నుండి తీయబడినో దాని సేద్య పరుచుటకు ఏదైనా తోటలో నుండి అతన్ని పంపి వేశాను తోటలో నుండి పంపేశారు గాడ్ సెండ్ ఆడమ్ అండ్ ఈ ఫ్రమ్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ ఆదాము అబ్బలు ఏదేనులో ప్రవేశించకుండా దానికి కెరూబులను కావల ఉంచారు అండ్ ద కెరూబిమ్ వాస్ ప్లేస్డ్ విత్ అ ఫ్లేమింగ్ సోర్డ్ సో దట్ ఆడమ్ అండ్ ఈ విల్ నాట్ ఎంటర్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ ఇప్పుడు కూడా క్రీస్తులో లేకపోతే ఇదిగో ఇదే విధంగానే జరుగుతుంది ఈవెన్ నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ క్రైస్ట్ the same thing will be heaven you will be driven out and not allowed to come inside endukante adamu avalu okappudu neeku nee baaryaku edenu vanamlo kaapala unchina kerugulu vaaru raakunda eden meeru raakunda edenu thotlaku praveshinchukoni ippudu malla vaalle kaapala pettinaru chudandi akkada the same cherubims were given to protect them and the same cherubims were given the authority so that they will not enter into the garden of eden not only the cherubims but even the flaming sword was placed over there and that flaming sword is jesus christ and the flaming sword who is jesus christ came into this world to show you a way Christ has always taught us to move into perfection but not to be stagnant in our spiritual walk. If a man is not genuinely repenting he cannot earn his salvation. You cannot enter into the garden of Eden when there is no genuine repentance. Agni atikramum paapam. All lawlessness is sin. Paapamu chetu valana manavudu aatmiyamga maranistadu. And when the sin is leading to such a way that it leads to death. Aatmiyamga maraninchina valana Christ yokka bodhaloni kadanu undaledu. If a man is spiritually dead he cannot accept the teachings of Christ. Paapam paranga edaina cheyadaniki ready avutade gaani he will be quick to do something externally or physically but not to do anything spiritually adam abbala patanamu satanuki prapancham meeda adhikaranni sampadinchukunnaru and that's the reason satan had gained authority over the world that is over satan adam and eve adhikaram ekka nundi vastundi why did satan get this authority from nindo maatladutunnappudu nu vaadiki answer istha chudu appudu sataniki adhikaram dorukutundi when satan talks to you and when you give reply to him he gains authority over you anduke meeku eppudu nenu john 316 john 317 exodus 32 4 itlaaga nenu eppudu gurtu cheyali vakyam gurtuku raavadam mukhyam na 
you have to remember the word of god in totality not restricting yourself to few verses like john 16 vaakyam anadi niku gurtochind anko saataniki saatanu paina nivu adhikaram pondukondi when you remember the word of god and apply it in your life then you will have authority over satan saatanu kani question mark le kada because satan asks only question marks devuni yokka jawabu nuvu you are the answer of god you are the answer of god kada satanu question and satan questions andike emara idi nijama anu question edam madirittu that's reason satan came and asked is it true can it be true devudu vakyam telisaaka kuda bible grantham lo nune questions chestuntu untaru many people after knowing the truth they still question or doubt the word of god jeeva grantham lo unnadi satyam whatever it is there in the book of life is the truth adi satyam ga patti andulo pratidi marmam daagi untundi that's a reason mysteries are there in the truth andike jermia 33:3 em anchestundi what does jermia 33:3 say jermia chapter 33 verse 3 irmia 33వ అధ్యాయము 3వ వచనము నాకు మొర్ర పెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూడమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును నాకు మొర పెట్టుము ఎప్పుడు మొర పెట్టు కలుగుతో నువ్వు కాల్ టు మీ అన్ అవర్ లాండ్స్ యు వాంట్ షో యు గ్రేట్ అండ్ మైటీ థింగ్స్ వెన్ ఐ గోయింగ్ టు కాల్ హిమ్ ఎలోహిమ అమాన్య అమానుషి దేవుని యొక్క పిల్లలు అడుగుతున్నాను నేను ఓ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ యు దిస్ క్వశ్చన్ నీవు నాకు మొర పెట్టుము ఎలా మొర పెట్టగలుగుతో call unto me says the lord but how are you going to call him you prayer unde nu mora pettalevu if you just are a prayerful person you can never call me if you have the word inside you you can call unto me daniel digra jawab undi kabatti mora pettagaligadu daniel had the answer and he was able to call unto me ezra digra jawab undi kabatti mora pettagaligadu ezra had the answer and he was able to call unto the lord nehemia digra jawab undi kabatti mora pettagaligadu nehemia had the answer too he was able to call kada prathi vaaru digra devun yokka jawab unte ne nu devudu ఉండ <laughs> there was no understanding aina bodhinchetappudu aina ye vidhanga bodhisthunnaro ye hrudayamtho bodhisthunnaro anna grasping akada ledhu they never had the proper understanding or grasping of the word of god vakyam ante ninnu aakarshinchedi vakyam word is nothing but it will attract you towards god adi vakyamu nee hrudayanni attract chestundi gaani ninnu attract cheyadu word will attract you word word of god will attract you rendu rakala attraction untundi there are two types of attraction nijamaina prema undi abadapa prema undi there is genuine unconditional love and there is also false love attraction kuda untundi and you call it as infatuation also kada kaani devudu premalo ee rendu undavu but in god's love you cannot have this false love or infatuation aina premalo express untundi aina premalo em avutundi truth bayata padutu untaru god's love is expressive and it is also truthful adi nee chevule ki impuga undadu nee hrudayaniki impuga untundi it will be very good not to your ears alone but your heart also andaru check cheskovalsindi cheviki impuga unda leda annadi mukyam kaadu adi devudiki ishtam kaadu nee hrudayaniki impuga unda leda annada ee hrudayan touch chesthe ye deyam nin touch cheyaledu it's not just merely hearing you should have your joy but you touch your heart kaani emannaru nu naaku mora pettagani nee ku uttaram isthanu anantunnaru God said call unto me and I will answer thee. నీవు దేవుని యొక్క జవాబు వి. You are the answer of God. నీకు దేవుడికి జవాబులే ఉంటాయి. You and God will have only answers. నీకు జవాబులు మాత్రమే దొరుకుతాయి. Both of you will get only answers. జవాబు ఉంది కాబట్టి దేవుడు నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను అని అంటున్నారు. That's the reason God says I will answer thee. అనేకమైన గోడమైనవి ఆ గోడమైన విషయాలనే మీకు ఒక్కొక్క దాంట్లోంచి తీసినట్టు షో యు గ్రేట్ అండ్ మైటీ థింగ్స్ విచ్ యు డు నాట్ నో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ యామ్ టీచింగ్ యు గోడమైన విషయాలలో ఏంటంటే ఏ పరిస్థితిలో ఇది జరిగింది ఏ పరిస్థితిలో ఇది జరిగినా కూడా పశ్చాత్త పడలేదు అన్నవి రెండు బయట పెట్టి బోధించేవే గోడమైన సంగతులు ద థింగ్స్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ అ మిస్టీరియస్ థింగ్స్ ఆర్ దీస్ విచ్ ఇస్ నాట్ నోన్ టు యు ఐదర్ చూడండి ఆది కాండము మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం చెప్తుంది Genesis chapter 3 verse 5 Adikanamu 3rd adhyayamu 5th vachanam Ela yanaga meeru vaatini tinu dinumuna 
మీ కన్నులు తెరవబడినని కన్నులు తెరవబడును ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాక్యము ద్వారానే నీకు కళ్ళు తెరవబడతాయి యువర్ ఐస్ కెన్ బి ఓపెన్ ఓన్లీ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అది సాతానికి తెలుసు అండ్ ది డెవిల్ నోస్ ఇట్ ఆల్సో కన్నులు తెరవబడతాయి తెలుసుకొని వాళ్ళు కన్నులు మోసేయడం మొదలుతున్నారు దట్స్ ద రీజన్ హిస్ బ్లైండింగ్ ది ఐస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సో ద పీపుల్స్ ఐస్ షుడ్ నాట్ బి ఓపెన్ వాట్ చెప్పేది ట్రూత్ ఏ what he is saying is the truth kan poorthi kan ee kallu moosadani kodu chustunnadu but he ensures that your eyes will be blind for ever kallu tarava padtayani cheppindi nijame it is true that your eyes will be open kan devudu poorthi ga moosestaru annadi valaku teliyadu but they do not know that they will be totally blinded ante satanu satanu ki prapancha meda adhikaram ela pondukunnadu how did satan gain authority over the world ee vidhamaina maatalu baite petti pondukunnadu he gained authority by these type of words kada ikkada em ani cheppadu ఎలయనగా మీరు వాటిని తిని దినమున మీ కన్నులు తెరవబడెను మీరు మంచి చెడ్డలను ఎరిగిన వారే దేవతల వలె ఉందిరని దేవునికి కూడా తెలుసు దేవుడికి కూడా తెలుసు అని స్థితితో చెప్తున్నారు ఇలాగే చాలా మంది ఏం బాధపడుతుంది దేవుడికి తెలుసు ఏ ఉద్దేశంతో చేసావంటే నా నా మన ఏ విధంగా వెళ్ళాడు నా మన వెళ్ళలేదా అడిగారు కదా దేవుడికి తెలుసు అప్పుడు ఎలిసి ఏమన్నాడు సంత సమాధానంగా వెళ్ళిపో అని అన్నారు అలాగే జరుగుద్ది దేవుడికి నీ హృదయం తెలుసు చాలా మంది అందుకుని దేవుడికి నా హృదయం తెలుసు దేవుడికి నా హృదయం తెలుసు అని చెప్పి సాతాన మాటలు నమ్ముకుంటూ వెళ్తారు మెనీ పీపుల్ కీప్ ఆన్ క్లైమింగ్ దిస్ అండ్ టెలింగ్ దట్ గాడ్ నోస్ అబౌట్ మీ గాడ్ నోస్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ త్రూ బట్ యాక్చువల్లీ దే లిసనింగ్ టు ద వర్డ్స్ ఆఫ్ సేటన్ అండ్ ఫీలింగ్ ఓవర్ దట్ సాతాన్ ఇప్పుడు దేవుడికి నీ హృదయం తెలుసు గాడ్ నోస్ యువర్ హార్ట్ ఆ నీ హృదయంలో ఎవరు విత్తనం వేసారో కూడా దేవుడికి తెలుసు and god knows who has sown the wrong things into your heart devudu edeni totalo ninu petti samasthamu neeku anugrahinchi manchi maatrame unchi apavitrataki sthanam lekuna ninu srushtinchina devudu diggara devudike telusanu oka 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 apavadi enter ayi maatlade sariki elana mesa devudu cheppina vakyam kani deeniki alage importance ichesa how did you give importance to the words of satan and the instructions of god when satan comes and tell the god knows about it kada సరే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఒకరిని తీసుకున్నాం మరి దావేదుకి సౌలు ఈజీగా దొరికేశాడు నౌ డేవిడ్ ఈజీలీ కుడ్ ఫైండ్ సాల్ వెంటనే అభిషయ్ ఏమన్నాడు వాట్ డిడ్ అభిషయ్ సే ఈ రోజు నీ దేవుడు నీ శత్రువును నీ చేతికి అప్పగించారు ఇతని చంపాడు ఇమీడియట్లీ అభిషయ్ టోల్ టు డేవిడ్ లార్డ్ మై కింగ్ గాడ్ హస్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ యువర్ ఎనిమీ టు యువర్ హ్యాండ్స్ let us kill him today manaki even this ne mo manish maatladnadu manatho but to us how will be appearing it will be Man appearing as a it will appear as a one person is speaking it can be a husband it can Man be a wife it can be a mother it can be a father tammudu maatladtunnadu it will appear as a one of the people who speaks it will be as if a husband is speaking bari maatladtunnadu my wife is speaking kani david chesnada but the david believe in the words of abishai then totla unnadu ga patte dani yokka viruva telusu ga patti నేను దేవుడు అభిషేకించిన వాడిని ముట్టన అన్న పదం వాడాడు హి వాస్ దేర్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ దట్స్ ది రీజన్ హి బోల్ హి సెడ్ ఐ విల్ నాట్ టచ్ ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ అనాంటెడ్ బై గాడ్ కదా దేవుడు నేను ముట్టన అంటున్నారు దీన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తారు తెలుసా యు నో ఫర్ వాట్ దే విల్ యూస్ దిస్ అస్ కదా సౌలు ఎన్ని తప్పులు చేసిన దావీద్ ఇలా చేశాడు కాబట్టి మనం ఎవరు ఎన్ని తప్పులు చేసినా కూడా మనకెందుకు మనం వెళ్లి వాక్యం విని వచ్చేద్దాము అని చెప్పి వెళ్తారు చెప్పారు even christ has told be careful about false prophets and false priests like apostle paul kuda antaru abaddapu bodha vishayamlo jagratha kaligi undi apostle paul also for wants us be careful about false doctrines and false preachers mari enduku velandaru cheptuntu vacharu why is it that all these people were for warning us ante vakyamu avagahana lekapothe vakyamu experience anadi manushuliki lekapothe ye vakyam ekkada pettalani teliyakonda yogu snehithulu laga pravartisthe when people do not have the proper experience they will behave like job's friends who use the word of god but to an impro- in an improper way enta chakka vachu chippadu telsu we how quickly how well they came and told vadu vachi velipovachu he can come and go nu devuna aagnan pattukoni ee pandu tinna dinamana nu maranistavu 
You should simply say, God told me, I am not going to touch. I will not eat. God told me, don't eat, so I will not even go that side and I will turn. That's what I should do. Satan will keep on pursuing. But if you avoid him, if you stop looking at Satan or looking at him, he will also go away from you. But if you show a little bit of interest to Satan and his instructions, he will attract you. Then you'll be wondering, what could this be? Who are these people? You have to get that thought. He buys you by the thought and immediately he will start chatting with you. This is what is happening in the world today. Why people are entering into all sorts of difficulties in life is because they are looking towards Satan and he is trapping us. People say, I am not able to come out of this weakness of mine. That means you are still paying attention to it. But if you don't look at it, it will not look at you. You are looking at it, so it is giving importance to you. Satan will enter, he will come. He can come in any form of time. See how well he spoke the word of God. Your eyes will be open and you'll be like God. So Emily thought, oh, I could be like God. How come Eve started believing in this word? Help Chestunam. I am helping you. Ani Ezra Dose Hamashim. Devunyoka Prajalaki Sahayam Shedan question. They have come to help the children of God. If you look at the situation, if you look at the problem, the problem or the situation will start communicating to you. What you see is a negative. But if you look at the negative, it will elaborate itself. If you look at a person with a negative angle, without your knowledge, you will be like a chameleon. As a chameleon changes its color, you also will be receiving only negative things because you see it. Like That's the characteristics of Satan. God did not create that type of character. Who created? Adam and Adam and Eve believed that's the reason these things were created. Remember this, God did not create this. God did not teach us that we should believe in man, but he taught us to believe in God and trust in him. Now do you understand how Satan gained authority? Some can be because of believing in gossip. And you are believing and you are passing a judgment. It depends on what you see you are passing a judgment. It can come in, in any way. But what is it I am teaching you? They told but I did not see. I saw but I don't know what could be behind it. There is no use because of that. They did not cause any harm to me. Therefore I am not going to believe in any gossip. There is no confirmation. There is no use even after knowing about it. See Galatians chapter 6 1. Galatians chapter 6 1. Aro Adhyayamu Mother to watch now. Galatians chapter 6, verse 1. Sahodra Lara, Wokura eight apitamulo naina no chikukuri in Yadala, Atma Samandula in a Milo Prativadu, Tanu no Sodhi Pupada Nemo, Ani, Tanavishima Chuchukonachu, 
సాత్వికమైన మనసుతో అటు వాణిని మంచి దారికి తీసుకుని రావాలని దిస్ ఇస్ వాట్ ఎవరి చెప్తున్నారు వాళ్ళ చెప్పిన దాంట్లో నేను పడకూడదు they are telling but i should not fall to the trap of listening to them daniki nu jagratha padali you have to be very careful what you hear and say daniki nu jagratha padali you have to be very careful deenni corona laga transfer cheyakandi matal don't transfer like covid infection to others chakkadi kutumbam enta happy ga vakyam tho edugutunnaru it's a very good family they are growing with the word of god they have been fed by the word of god and they growing pattukoni nee kutumbanu baagu chesko you use the word of god and ensure that your family is safe feel aithe valiki buddhi cheppu if possible teach them the good things endukante vakyam oka oka chota salivichina em ante evaraina nee diggariki oka rajyam gurinchi kaani oka rashtram gurinchi kaani oka manushi gurinchi kaani nee diggariki vyatirekamga teesukochinappudu valni rebuke cheyanandi because the word of god says if somebody comes with a complaint about a person about a nation about or something you have to rebuke the person who brought it you have to rebuke the person appudu em chestunna akada ninni nu kaapadukuntu vaannu kuda kaapadutunnanu now what's happening over there you are saving yourself and you're saving the person who brought the news kada ivi nu chesavanko satanike adhikaram nu ivvaneva oni adhikaram christu ye adhikaram aithe neeku anugrahinchunnaro aa anugraham tho em chestho satanni satana bayadiku po ani cheppe adhikaram nee diguru and then you have the authority over satan by telling satan get behind me you are an offense to me so which state of what is that my focus is always above endukante na power hakku akkade undi because my citizenship is in the heaven ekka nundu vachano adi maatrame na drushtundali e pani koraku vachamo aa pani meedane drushtundali my focus is from where i have come and what i have been sent over here e vidhamaina drushtundo andarni ade ade veloniki nilabattali anta varike na pari andeetha ade ve undu my role is to ensure that you all focus on the citizenship of heaven politics ke avakasam ivvandi i never give room for the politics cheppudu maatlaki chevi ivvanu and never give importance to gossip ante prathi vaallu vaallani vaallu empty chestuntu devudu vakyam tho replace chestuntu velipothe entha manchi life telsa when every person replaces with justification through the word of god how comfortable the life would be manchi vidayate kaligina pillalu you are all wonderful obedient children entha manchi daiva gnanam tho kuduguna vakyam ni diggariki vastundante meer dhanyulani nenu cheptunnanu i would say you are blessed people because such wonderful word of god is coming to you revealing its mystery to you devudu prema mee meeda express chestunnaru because the love of god is expressing to you vaale laaga undoddu don't be like them the wrong people israel janangam laaga undoddu don't be like the israelites ahab laaga undoddu don't be like ahab samson ye vidhanga tappulu chesadu ala undoddu don't be like samson and his mistakes laaga undoddu don't be like jezebel ani prakriti nerpinchukuntu vastunnarante adi dhanyata kada the lord is teaching every my new details is it not a blessed thing for us devu eppudu chusne gadistune untunnaru god is constantly rebuking and chastening us dan kartham meer durbijil kadu kumarulu not that your seeds of corruption but you are seeds of god a rebuke kuda devudu hrudayamlo santosha padthe meeku nerpistunnaru that's reason why rebuking god is delighted to teach you many things a rebuke anedi chustunnappudu ayyo veetu nundi nenu chaala mandini kaapadukovalanna question veskovali and when you get the rebuke you should always say yes i need to save so many people ilante idi ventane nu nu oka maata maatladade appudu danni replace cheskonu ve why you getting some thoughts or hearing something replace it with the word of god ee question adugochcha Can I question them like this? Yeah, are you the world against me? I got the answer. What would be the answer from them when I question them? Well, about them, I think. What if they tell the lies or I hear the lies? Do I really require these things? No, let me let go of these things. God is alive. And he is watching over. You should say God at some point of time will definitely help that person. And you have to move forward. ఇది అంటే నిన్ను నువ్వు కాపాడుకొని నీకు పరిచయం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టుకున్నాను you are safe getting yourself and you are doing ministering to yourself కదా అక్కడ తండ్రి యొక్క ఆది దేవుడు ఆదమ్ అవకి పరిచయం చేస్తున్నారు god the heavenly father is actually ministering to adam and eve తనుడు అపవాది వచ్చి ఏమన్నాడు దేవుడికి తెలుసు అననేసారు ఒక మాట దేవుడికి తెలుసు అనేసి అంటే దానొక్క అప్ప చూసింది కాబట్టి since eve god gave in gave was attracted to devil devil immediately said god knows in it everything ee situation nu chusa vanuko if you focus on your situation ee situation eppudu neeku degiriga unnattu untundi gaani 
నువ్వు చాలా దూరంగా కనబడుతూ ఉంటావు యువర్ సిట్యుయేషన్ అపియర్స్ టు బి వెరీ క్లోజ్ టు యు బట్ యు విల్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఫార్ నువ్వు దూరంగా ఉంటావు you are actually far away from the situation dekh dekh ka kanapadutundi but you see it as if it's very close to you kondalu ekkado untai mountains will be far off kan ikkaniche meer velledappudu enti kondaku degirlo unnananna meeku anipistundi it appears as if you are very close to the mountains alage problem kuda alage kanapadutundi likewise is the problems too kanapadutune untadi they appear as if they are very close kanapadutu don't pay attention to that kanapadutu chodaled anko adi nee degariki raadu don't pay attention they would give importance it will not come near you it will not come near you ante neeku oka pay annadi adu odile selipothu untadi it will ensure that it leaves you and go away proverb 6:31 chudandi ok sir proverb 6 verse 31 samethulu 6th adhyayamu 31st verse proverbs chapter 6 verse 31 వారు దొరికిన వాడు దొరికిన ఎడల ఏడెంతలు చెల్లింపవలను అంతే ఏడెంతలు చెల్లించాలి ఏ సంతోషం అయితే నీ నుంచి దొంగతనం చేస్తారో ఏ సమాధానం అయితే నీ దగ్గర నుంచి దొంగతనం చేస్తారో దానికి ఏడెంతలు వాళ్ళు తిరిగి తీసుకొచ్చి నీ చేతులు పెట్టాలి and the devil or the person or the thief and his god he has to shell down seven full times what would be peas held whatever it is adu oka sari theesukeltadi it will take only once kani niku dani meda adhikaram undi kabatti nu rebuke chesa vanko niku edentalaga aa samadhana nichesa delipovali and since you have the authority over the enemy when you rebuke the devil it should shell down seven times and give it to you as told if you don't have the authority it will start ensnaring you ఏడు సార్లు లాగేస్తూ ఉంటది అండ్ ఇట్ విల్ స్నాచ్ అవే ఆల్ దట్ రిమైన్స్ ఇన్ యు దేవుని ఆజ్ఞ ఒకటైతే ఆజ్ఞని ఎన్ని విధాలుగా లాగేస్తుంది గాడ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాస్ ఓన్లీ వన్ బట్ లుక్ అట్ ద వే మానిఫోల్డ్ వే ఇట్ జావనే చావర్ అని చెప్పింది ద డెవిల్ సెడ్ యు షుడ్ షర్లీ నాట్ డై దేవతల వలే ఉంటారు అని చెప్పింది అండ్ ఆల్సో టోల్ యు విల్ బి లైక్ గాడ్ అది దేవుడికి తెలుసు అని అంటుంది అండ్ సేస్ గాడ్ ఆల్సో నోస్ అబౌట్ ఇట్ దేవుడికి తెలుసినట్టుగా మంచి చెడ్డలు మీకు తెలుస్తాయి అని చెప్పింది అండ్ ఆల్సో టోల్ గాడ్ యాస్ గాడ్ నోస్ ద గుడ్ అండ్ ఈవెల్ ఈవెన్ యు విల్ నో అంటే నువ్వు ఏదైనా తినొచ్చు అని చెప్పేసి అండ్ సేస్ యు కెన్ ఈట్ ఎనీ ఫ్రూట్ కదా అంటే ఎన్ని విధాలుగా అది మొత్తానికి దేవుణ్ణే తృణీకరించినట్టు చేసేసింది ఇట్ అండ్ షర్ దట్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ రిజెక్ట్ god him self mar a pandu tinnaru manchi chedlu gurtu pettara vallu they ate of the fruit but they were able to know between good and evil gurtu pattala no they didn't know a pandu tinna ki em chesaru justify ivadam modalettaru instead of doing good they started justifying kada ante devudu chusedi devudu aapalante aapesukochu adi invalid questions devudu telusu kada devudu chustunnaru kada devudu aapachu kada devudu batikichochu kada devudu healing cheyochu kada devudu ganni telusu kada ఇవన్నీ ఇన్వాలిడ్ క్వశ్చన్స్ దిస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్వాలిడ్ క్వశ్చన్స్ వెన్ సమ్బడి సేస్ గాడ్ నోస్ అబౌట్ ఇట్ గాడ్ షుడ్ హావ్ స్టాప్ గాడ్ షుడ్ హావ్ స్టాప్ దిస్ డిజాస్టర్ గాడ్ షుడ్ హావ్ డన్ దిస్ థింగ్స్ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్వాలిడ్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటుంది ప్రభు ప్రభు నీ నామములో నేను దయ్యాలు వెలగొట్టలేదా నీ నామములో స్వస్థత చేయలేదా నీ నామములో ప్రవచించలేదా అన్నట్టుగా వెళ్ళిపోతుంది ఇట్స్ లైక్ పీపుల్ టెలింగ్ టు ద లార్డ్ ఇన్ దోస్ డేస్ టెలింగ్ దట్ లార్డ్ లార్డ్ డి నాట్ ప్రొఫెసై డి డి నాట్ కాస్ట్ ఆఫ్ డీమన్స్ డి నాట్ డు మిరాకిల్స్ ఇన్ యువర్ నేమ్ నేను ఒక విషయం నేర్పుతా I will teach you another thing. Devudu na gurinchi baaga telusu anna padu me appudu vaadu. Never ever say that God knows everything about me or God Indukante, knows about me. Prathi vaari intlo nu devudu unnaru andar illallo nu oke saari devudu ekkadaina undagalugutaru oka chota kada andar intlo nu aina aatma sanchiristhune untundi. God can dwell in every person's life at the same time he knows what's happening. Kada edo okka intlo nu unnaru ani meer anukuntunnaru. You are be thinking that God is dwelling in one part of the house. Andar illallo nu unnaru. He is dwelling in your house too. Sarva manava koti illallo nu devudu unnaru. He is dwelling in every person's house. Aina aina vanga తిరుగుతారా లేదా అని చూస్తారు కానీ ఆయన వంక తిరగడం కన్నా సాధారణ వంక తొందరగా తిరగడం మొదలవుతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ గాడ్ పీపుల్ ఆర్ పేయింగ్ అటెన్షన్ టు ద డెవల్ అండ్ టర్నింగ్ టువర్డ్స్ హిమ్ అందుకే ఏమండి మీరు చావనే చావరని దేవుడు మాటలు మార్చేసింది దట్స్ ద రీజన్ దే విల్ ట్విస్ట్ ఇట్ బై టెలింగ్ యు షుడ్ షర్లీ నాట్ డై ఏను ఏంటో దేవుడికి తెలియనిలే అని చెప్తుంది కానీ దాని లోపలని ఇంటెన్షన్ మీకు తెలియదు అండ్ ఇట్ నోస్ గాడ్ నోస్ ఎవరీథింగ్ బట్ ద డెవిల్స్ ఇంటెన్షన్స్ పీపుల్ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ మీరు దేవతల వలే ఉంటారు అని చెప్పిందిగా the devil said you will be like god mari enduku tinna tarvata akadiki velli devudu digara anubhichina striye aa sarpam mosam chesina annadi enduku podam vaadnaru mari vaadu now why is it that man started blaming the woman and woman started blaming the devil idantha pampi veyadaniki kaaranam akkada these are all the reasons for throwing out of the god of the shodana kuda konni saarlu devuni chitta anukoolam gaane untundi even satan's temptations will be as if it is godly in Devon nature devu chittangane ee vidhangane bramaloni nadipistundi it will be as if its gods will being caused they are being led in deception appavadi meeru chesedi devuniki vetrekam kaadane cheppudi 
devil will always entice you by telling it's not wrong nothing wrong it will tell you whatever you spoke is right what you did in your sight is correct you are right in your own eyes god children know what is correct and right but how come you think that is right that's the reason the devil said like god you will know the difference between good and evil but if you see technically it's not wrong and god also knows that you will eat so there's nothing wrong that's what people will say and the way that woman was thinking is not wrong the devil was saying that the devil is telling to the woman there's nothing wrong in you communicating with me you're only sharing your concerns towards me that's the reason i keep reminding you never ever share your problems when you share your problems to somebody you should get an answer and you should get peace through the dance even if you are not able to receive the answer you should have the ability to receive it and then god will create a way for you to the garden of eden they will tell in your face on your face that what you said is nothing wrong but about you they will go to the neighbor and say look this is how she's come and she's caused a rift between us devudiki eppudu ninna ela kaapadukovali nee kutumbane ela kaapadukovali anade devudu drushti nikku nu devudu dikku vastunnav kabatti God wants to only save you and your family because you are coming towards God. Adokkade chustaru migitha ve emi nu em face chestunnam avanna ayinki anavasaram. It's immaterial what you're going through in your life. Kada kani ikkada aa satanu vachi paa sarpa roopamlo abatho maatladam modileyindi. Satan took the place of form of a serpent and was communicating with Eve. Vintha baavundi. It appears to be a good discussion. Manak kodai inko kodai share ches kunte baarab poi natta nipisto nte. Even we will feel our burden is lightened when we share our problems to others. But you do not know without your knowledge you are cutting off the relationship with God. Devuni, Devuni yokka bakkya aniki ni kunna alochana ni marcha stundi anante Devun to ye sammandho lekuna ni cut ches nam. Yuko ne abba dairanga asharpam mosan chesindi నువ్వు ఇచ్చిన స్త్రీ మోసం చేసింది అని చెప్పుకుంటే వెళ్ళిందే గాని నువ్వు చెప్పావు ఆయన నేను తిని నేను తప్పు చేశానన్న నిజమైన పశ్చాత్తాపం అన్నది వాళ్ళకి రావట్లేదు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిపెంటింగ్ టువర్డ్స్ గాడ్ అండ్ సేయింగ్ లార్డ్ వి హావ్ కమిటెడ్ సిన్ హి హస్ స్టార్టెడ్ బ్లేమింగ్ ద సర్పెంట్ హస్ డిసీవ్డ్ మీ అండ్ ఆడమ్ సెడ్ ద వుమన్ దట్ యు గేవ్ డిసీవ్డ్ మీ కదా ఈ ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతుందమ్మా వేర్ ఆల్స్ వేర్ ఇస్ ఆల్ దిస్ థింగ్ ఇన్ దిస్ టోటల్ లో జరుగుతుంది ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ అప్పుడు ఎట్లా ఉంటది ఆ కడ్డ జ్వాలను నిలబెట్టేశారంట చూడు ఎవ్వరు రావడానికి ఫీల్ అయ్యే దగ్గర కూడా రాకూడదు అని చెప్పి ఆ కడ్డ జ్వాలం ఇప్పటికీ ఉంది గాడ్ పుట్ ఎ ఫ్లేమింగ్ సోర్డ్ ఇన్ ద ప్లేస్ and guarded with cherubims and said nobody should come to this place ipudiki undi nenu cheptunna even now that place is still there kani daniloni praveshinche valaki confirmation aithe vachi unnadi but there is a confirmation who ever who can enter into it it is there kada ipudu chu next verse genesis 3:22 and 23 genesis chapter 3 verses 22 and 23 adikaramu 3rd adhyayam 22 23 vachanamulu appudu devudaina yehova idigo manchi chadalanu erugunatlu ఆదము మనలో ఒకని వంటి వాడు ఆయను కాబట్టి అతను ఒకవేళ తన చెయ్యి చాచి జీవ వృక్ష ఫలములు కూడా తీసుకొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని దేవుడైన యహోవ అతను ఏ నేల నుండి తీయబడినో దాని సేద్య పరుచులకు ఏదైనా తోటలో నుండి అతని పంపివేశాను ఆదాము మనలో ఒకని వంట ఆడు వాడు ఆయను అంటే దేవుడు అయిపోయాను అర్థం అక్కడ బిహోల్ ద మ్యాన్ హస్ బికమ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ అస్ డస్ ఇట్ మీన్ దట్ హి హస్ బికమ్ లైక్ గాడ్ Do you think Adam has become like God? What does it mean when God said the man has become like one of us? Because people can clearly know the difference between good and evil. 
அவள் ஏன்டி அது என்னட்டுக்கு தேவனி உத்தேசம் காது but that was not the will of god that man should know kada aina meeda aina vaakya meeda aadhara padi kevalam manchine telusukovalane devudu uddesham the intentions of god is people should know only godly instructions godly teachings and do only good you should know you you may know manchi the difference manchi ante inkoda cheptan inga odilesandi idgo meeru odilesandi friendly ga ayipondi em tension ledhu happy ga ayipondi anantaru kani అది అక్కడ చూడటానికి మంచి కనపడుతుంది కానీ అదే కోపం అదే ద్వేషంతో ఇద్దరు థ్యాంక్స్ చెప్పుకొని ఇలాగ కౌగిలించుకొని ఇద్దరు వెళ్తారు కోపంతో వెళ్తారు అక్కడ ఏమి సమాధానం ఉండదు without the word of god nobody can do good edi mancha edi chedu evaru gurtinchaleru nobody can know the difference between good and evil gurtinchina manchi kuda devudu chittanga undo ledo annadi nik teliyadu you do not know whatever your desire is according to will of god or not anduke adam abba pandu tenna tarvata kuda justify cheskonte vellaru that's a reason adam and even eve after eating the fruit they were justified ante devudiki saakulu cheppukuntu edir edir samadhanam cheppukuntu velthunnaru they were giving justifications and not only that they were rebelling against ఆలోచించుకోవడం God did like this. David ye vidhanga nilapadadu mari Shimi sappinchinappudu David em annadu na devudu chittam lekonde idi jaragadu annadu. When Shimi was cursing David David simply said without God's will this man cannot curse me. Idi iskokonda ava nannu tittadu annadu nu endu teesukunna ante nu vakyam chupisthe nu manchi ent annadu nu bayalu parustunna vaa. You are not receiving like the way David received but instead you are so focused about somebody has insulted you. Christ ni prabhu ga angikarinche varu Christ bodalo unna varu దేవుని సంకల్పాన్ని మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతారు దోస్ హు యాక్సెప్టెడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ ఫాలో హిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దే విల్ బి ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే దేవుని సంకల్పానికి తిరిగి వస్తారు దట్ మీన్స్ దే విల్ టర్న్ దెమ్సెల్వ్స్ టువర్డ్స్ ద పర్ఫెక్ట్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే వాక్యంతో ఏది మంచో వాక్యంతో ఏది చెడో ముందు పెట్టుకొని మాట్లాడేటటువంటి ఆ శక్తి సామర్థ్యాన్ని పొందుకొని ఏదేని తోటకి వెళ్ళడానికి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటావు ఆ తోటలో ఉన్న ఆశీర్వాదం ఆ తోటలో ఉన్న జీవితము ఈ భూమి మీద ఈ సమయంలో ఈ రోజు ఈ ధనమందు నువ్వు గ్రహిస్తే నీ జీవితంలో మార్పు తప్పక నువ్వు చూస్తావు లేదని చెప్పడానికి లేదు ఇది నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను ఆశీర్వాదం రిలీజింగ్ దిస్ బ్లెస్సింగ్ టు యువర్ లైఫ్ టుడే ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ అండ్ రిపెంట్ యు విల్ బి సిట్టింగ్ ఇన్ దిస్ వర్ల్డ్ బట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ డ్వెలింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ బికాస్ గాడ్ హస్ పేడ్ అవే యు హావ్ ఫాలోడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇక్కడ నేను కొన్ని పాయింట్స్ తెచ్చాను ఐ హావ్ బ్రాట్ సమ్ పాయింట్స్ హియర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే దేవుని పోలికగా ఉండటం ముఖ్యమే It is very important that one should have the characteristics or image of God. Danikanna ayana margam pondukovadam ayana margam enchukovadam chaala mukyam ee prathi manushi telusukovali. But more than that every person ought to follow the way of the Lord or the instructions of God. Enduku ee maata cheptunna. Why am I saying this? Meeru Abraham yokka sambandhule kaani meeru na vakyam ledhu ani cheppinaru. Like Jesus told to the scribes you are indeed the children of abraham but you don't have my word inside you kabati devuni poliku ga nu unnavo adi mukyam ante danikanna mukyamu aa poliku tho devuni yokka margamu devuni yokka chittamu nu enchukodam chaala mukyam ayindi since you are supposed to be in the image and the likeness of god you need to have the characteristics of god and know what is his way how will you know his way david ela pondukunnadu how did david receive na devuni chittam lekuna vadu nannu sappinchaledu annatuga pondukunnadu david said without god's will she may cannot curse that's what he received devudu abhishekinchina vadu nenu muttanu ane enchukunnadu and he clearly said without god's knowledge i'm not going to touch the heart of one devuni yokka pravartanani pondukoni aina margani enchukunnadu he understood the characteristics of god and walked in god's ways that's what david did rendu point cheptanu I'll tell you the second point. ఇక్కడ దేవుని యొక్క అధికారం దేవుని స్థానం ఆక్రమించ ఆక్రమించేటట్టు సాతాను ఆదాము అవని ప్రేరేపించారు. 
and satan wanted to replace god in the lives of adam and eve by entering into their lives elaga devuni yokka adhikaram devuni yokka sthanam elaga akraminchinattu prerepinchinadu how did he snatch away that authority and god's ordinance from the life devudu prameyam lekunda santha nirnayam teesukodu taking the decision on their own without god's intervention kada alaga satanu shodhanlo appa laga padakunda chusukovali like satan i fell i mean like eve fell into the deception of satan you should be very careful you should not nirayam nu teeskuntunavo anante devuni adhikaram nu chethillo teeskuntunu if you are taking the decisions on your own means you are taking the authority over your hands anduke anduke yosef oka place lo vaalla brothers tho antaru nenu devuni sthanamlo unnana anantadu in genesis chapter 50 joseph tells to his brothers Am I in the place of God to forgive you? నన్ను ఎందుకు క్షమించమని అడుగుతున్నారు నేను దేవుని స్థానంలో ఉన్నానా నాకు ఎందుకు మీరు భయపడుతున్నారు అని అంటాడు. Why are you scared of me? Am I in the place of God that you're scared that you're asking me? యోసేపు దేవుని స్థానంలో దేవుని దేవుని యొక్క చిత్తము అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు కానీ దేవుని స్థానాన్ని ఆక్రమించలేదు. He was talking about the will of God but he did not take the place of God. దేవుని యొక్క అధికారం దేవుని స్థానం ఎప్పుడు ఆక్రమిస్తావో సొంత నిర్ణయం తీసుకుంటేనే ఆక్రమించగలుగు. When you take your own decision you are taking God's place and God's authority. అలా ఉండకూడదు. You should not be like that. Third point. తన్ను తాను హిచ్చించుకొనిట ఆ దేవుని పైన తిరుగుబాటు చేయి. When you exalt yourself you are turning out to be a rebellion against God. Fourth point. Fourth point. నీ జీవితాలలో in your life మీ జీవితాలలో ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎప్పుడు దేవునికి స్థానం ఇవ్వకుండా ఉంటామో అప్పటి నుండి వారే దేవుని కన్నా ఎక్కువగా తలుచుకుంటున్నారు when you don't give place to god in your life you are taken the most important place than god కదా ఈ రోజు లేగుస్తావ్ థాంక్ యు లార్డ్ యువర్ గెటింగ్ అప్ నువ్వు బయటికి వస్తావ్ థాంక్ యు లార్డ్ నీకు ప్రమోషన్ వస్తది థాంక్ యు లార్డ్ ఈ రోజు నీకు ఒక 100 రూపాయల లాభం వస్తది thank you lord nu devuniki santoshanga nu thanks cheptunnav ante aa vanda adi 10000 aina avachu 20000 aina avachu lakshana ivachu kani inte kada an anukunnav anko akkade migilipothu when you thank god for every situation of yours your blessings will multiply or duplicate but if you start complaining and say so little this much only then you will lose the blessings of god అందుకే మీ జీవితంలో ఎప్పుడు దేవునికి స్థానం ఇవ్వకుండా ఉంటారో అప్పటి నుండి వారే దేవుళ్ళు అందుకని వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ డిసిషన్ తో వాళ్ళకి వాళ్ళే మరమని గ్రంబ్లింగ్ చేసుకుంటారు when you don't give praise or importance to god but give importance and place to you you can never have this in your life అందుకే ఆదాం అవ్వ తీసుకెళ్లి ఇదిగో ఈ పండు తిను అని ఇవ్వడు ఇచ్చిన వెంటనే ఆదాం కూడా తింటే మొదలుపెట్టేశారు ఆదాం స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ ఇన్ హిస్ వైఫ్ అండ్ దట్స్ రీజన్ ఈవెన్ హి పార్టిక్ మనుషులు సంత జ్ఞానంతో దేవుని జ్ఞానాన్ని పొందుకోవాలనుకుంటుంటారు man with his own wisdom and intellect want to attain god's wisdom in his life devana gnanam ivandi anadu they will say god give me wisdom kada gnanam ivandi anantaru devudu gnanam ichina aa gnana devudu gnananu pakkana petti vaala santha gnananni upayogincham madhira pettaru even when god gives them wisdom they will set aside god's wisdom and they want to use their wisdom only ante ikkada devudu ee pandu tinna dinamuna nu nu chestavu ani cheppina aa maata ni pakkana pettesi nu chaavane chaavu anna maata ni maatrame receive chestunnaru ante nirnayam vaalu teesukunnaru and when the satan said that you shall not die they are taking that particular word into importance ante niku vakyam telusu nee santha nirnayam nu teesukuntunnu that means you know the word of god but you take your own decisions ante nee santha gyanam tho devuni gyananni eppudiki pondukoledu you can never attain anything because it's your own decision that is prevailing nu enta anukunna manchi chedu nirnayinchi aapu devudiki maatrame untundi whether you like it or not this is the truth only god should be having the most place so journey at 10 was 10 జర్మియా చాప్టర్ టెన్ వర్స్ టెన్ ఇర్మియా పదవ అధ్యాయము పదవ వచనము యహోవాయే నిజమైన దేవుడు ఆయనే జీవము గల దేవుడు సదాకాలము ఆయనే రాజు ఆయన ఉగ్రతకు భూమి కంపించును జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేరు మీరు వారితో ఇలాగ చెప్పవలను ఆకాశమును భూమిని సృష్టింపని ఈ దేవతలు భూమి మీద ఉండకుండాను ఆకాశము క్రింద ఉండకుండా నశించును అంటే ఈ సర్పం ఎప్పటికైనా నశిస్తాది కదా బికాజ్ ద సర్పెంట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిస్ట్రాయ్డ్ ఫర్ ఎవర్ భూమిని సృష్టింపని ఈ దేవతలు భూమి మీద ఉండకుండా ఆకాశం క్రింద ఉండకుండా నశించును సో దట్ దే విల్ బి డిస్ట్రాయ్డ్ అలాగే ఈ చిప్పుడు మాటలు పలికే వాళ్ళు కూడా నశిస్తారు 
the people who believe in the gossip or say gossip will be destroyed enduku nasistharu why do they be destroyed aa murugam maata namuthunnaru kaapadi because they believed in the other words 11th verse student 11th verse meeru varito ilaagu cheppavalenu aakashamunu bhoomini srushtimpani ee devathalu bhoomi meeda undakundanu aakashamu kinda undakundanu nasinchunu next aaya tara balam cheta భూమిని సృష్టించను తన జ్ఞానము చేత ప్రపంచమును స్థాపించను తన ప్రజ్ఞ చేత ఆకాశమును విశాలపరచను ఆయన ఆజ్ఞ ఇయ్యగా జలరాశుల ఆకాశ మండలములో పుట్టును భూమి మంత భాగములో నుండి ఆయన ఆవిరి ఎక్కజేయును వర్షము కలుగునట్లుగా ఆయన మెరుపులు పుట్టించును తన ధన గారములో నుండి గాలిని రావించును తెలివి లేని ప్రతి మనుషుడు పశుప్రాయుడు పోతపోయి ప్రతి వాడును తాను చేసిన విగ్రహం బట్టి అవమానము నొందుచున్నాడు అతడు పోత పోసినది మాయా రూపము అందులో ప్రాణమేమీ లేదు అవి ఆశను చెడగొట్టు మాయా కార్యములు విమర్శ కాలములో అవి నశించిపోవును అంటే ఇక్కడ విగ్రహం అనేసరికి వాళ్ళ స్వభావముతో ఎదుటి వారికి అడ్వైజ్ ఇస్తారు వాళ్ళ స్వభావముతో ఎదుటి గురించి ఎదుటి వాళ్ళ గురించి కంప్లైంట్ చేస్తారు వాళ్ళ స్వభావముతో ఎదుటి వాళ్ళ మీద కోపం ప్రదర్శిస్తారు ఇవన్నీ కూడా మాయా విగ్రహాలే ఇది ఎప్పటికైనా నాశనమయ్యేదే నువ్వు ఎంచుకుంటున్నావు కానీ మంచి నెంచుకోవట్లేదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఐడల్స్ ఆర్ మియర్లీ ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ విత్ ఎవర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ ఎవర్ ఓన్ ఇంటలెక్ట్ విత్ స్టార్ట్ గివింగ్ కౌన్సిల్ ఇట్ వుడ్ బి ఓన్లీ ద రాంగ్ వే సొంత జ్ఞానం అనే విగ్రహం your idols can be with your own thoughts ide adam avar chesina tappu this is what the mistake of adam and eve was they didn't know 2 thessalonians 2 verse 4 2 thessalonians chapter 2 verse 4 2 thessalonians rasana patrika 2 adhyayamu 4 vachanam yedi devudu annabadano yedi poojimpu badano dani antadini edirinchuchu దానికి అంతటి పైగా వాడు తన్ను తానే హెచ్చించుకొనుచు తాను దేవుడినని తన్ను కనపరుచుకొనుచు దేవుని ఆలయంలో కూర్చుండును గనుక ఏ విధముగా నైనను ఎవడను మిమ్మను మోసపరచనియ్యకుడి అంటే ఏది దేవుడు అనుబడును ఏది పూజింపబడును దానంతటి పైన ఎదిరించుచున్నాడు అంటే వాక్యాన్ని ఎదిరించడం పాపాన్ని కాంప్రమైజ్ చేయడం తప్పుని ఇదేం తప్పు లేదే అని చెప్పడం సేమ్ ఇప్పుడు ఆదం ఆదాము అబ దగ్గరికి అవ్వ దగ్గరికి ఆ సర్పం ఏ విధంగా తీసుకెళ్లి మీరు దేవుడిలా ఉంటారు దేవుడికున్న జ్ఞానం కూడా మీకు ఉంటుంది మంచి చెడ్డల జ్ఞానం మీకు వస్తుందని దేవుడికి తెలుసు అని చెప్పి దేవుడికి విరో విరోధంగా వాళ్ళని నిలబడుతున్నారో వాక్యం కూడా అలాగే కాంప్రమైజ్ కాంప్రమైజ్ అయ్యేటట్టు మిమ్మల్ని దైవ జ్ఞానంతో భయభక్తులతో ప్రార్థనా జీవితంలో ఉన్న మనుషుల్లాగా నడిపించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు that means telling that you are man of prayer so this deception is only related to prayer prema kaligina vakyame cheptaru they will only speak words of love and affection devu chamistaru upavasam undu e ninive patnas nu chamichaleda ninu chamistaru ee vidhanga compromise chestu untaru they will deceive your life by telling see how god forgive the people of ninive god will forgive you also you take up a fasting i did the same way i fasted and god forgive me aa ee vidhamaina bodalu bodisthu annitiki compromise aipo ee prema garigina vakyamlo chustu vaallalo unna paapanu kuda pastor gare poshisthu untaru and this person's pastor who's sinning also he will be feeding his sin upon the people's life daniel 11:36 daniel chapter 11 verse 36 daniel 11th adhyayam 36th vachanam aa raju istana saramuga jariginchi తన్ను తానే హెచ్చించుకొనుచు అతిశయపడుచు ప్రతి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గర్వంగా మాట్లాడుచు ఉగ్రత సమాప్తి అగు వరకు వృద్ధి పొందును అంతటా నిర్ణయించినది జరుగును ఇది జరగబోయేదండి చివరి దినాల్లో ఇదే జరుగుతాయి అక్కడ దేవుడికి మహిమ కన్నా సంఘానికి మహిమ రావడము పాస్టర్ కి మహిమ రావడము ఇవే జరుగుతాయి కాని దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క మహిమ సంఘం మీద ఉండేటట్టుగా బోధని వాళ్ళ జీవితాలను మార్చేటటువంటి బోధన మాత్రం వాళ్ళు బయలుపరచలేరు పీపుల్ విల్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద పాస్ట్ ఆల్ టు ద చర్చ్ రదర్ దెన్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు గాడ్ ది సే దిస్ ఇస్ एवरीथिंग దట్స్ హ్యాపెన్ ఇస్ బికాజ్ ఆఫ్ దేవుడికి కనెక్ట్ చేసావనుకో వాళ్ళు ఉన్న తప్పుని ఒప్పింప చేసి వాళ్ళ జీవితంలో ఒక మార్పు ఉంటది లైక్ దే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎళ్ళినా అదే కష్టాలు అదే బాధలు అదే ప్రాబ్లం అదే సమస్య దేవుడికి అన్ని తెలుసు అదే కష్టాలు దేవుడికి అన్ని తెలుసు 
అదే ప్రాబ్లం అన్ని అంటే తనిష్టానుసారంగా చేసుకుని దేవుడికి అన్ని తెలుసు అని చెప్పడం అన్నది ఇదిగో ఈ బోధలో ఉంటది you have to connect people to god if you don't they will start blaming telling god knows everything about me but the life is the same there is no growth at all spiritually kada chudandi mark 13 verse 14 mark 13 verse 14 mark suvartha 13th adhyayam 14th vachanam mariyu nasrakaramaina heyu vastuvu viluvarani stalamandu nilichina meeru chuchinappudu chaduvu vaadu grahinchunu gaaka యూదయాలు ఉండేవారు కొండలకు పారిపోవలను చదువు వాడు గ్రహించి కాక అంటే చదవక్కర్లేదు మీరు చూసినప్పుడు అప్పుడు గ్రహిస్తారు ఇట్స్ నా వాలీ ది పీపుల్ హూ కెన్ రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ బట్ when you see also you can understand ఈ తప్పులు ఎప్పుడు జరుగుతాయి when will this take place ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడతారు అని మిరియాం లాగా అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ తప్పులు జరుగుతాయి when you start also assuming that god is speaking to you also these type of sins will take place devuni aagdane kada paatinchanu kada ani saul laaga chekkuntu veltare appudu jarugutayi oh you will tell like why saul was telling i was doing only the will of god so shall this people also say devuni pravartana kaligina varu jeevamruksha paramu tinte emothundi saaswatanga abhiteyatatone bradukutaru vallu if these type of people eat the tree of life what will happen they will live a life of disobedience forever so sir devudu vallu pampinchi marala billi ekkada dongatananga vastaro anani kadda jivalalu nilabettarante vaala abhideyata devudu kentha dukkham kaliginchunte entha vaalu meda namakam lekunda untam jarugutundi chudandi look how much god was greed because of the disobedience and believing that these people will turn again and be even more disobedient that's reason god placed a flaming sword pampinchi tarvata velochu after chasing them out they can still go back ala jaragalede but it didn't take place like that veeru tinna aa phalamu balana manchini maatram enukoru marala aa donga panulu chestaru tirigi lopaliki enter avadanu chustaru ani cheppi devudu kadga jwalanu nilabettadam jarigindi they have eaten the tree or the fruit that is good and evil so they will not be only doing good they will only focus on doing evil they will sneak inside and eat the tree of life that's the reason god chose them poyindi vaala meeda God lost the trust in them. ఇప్పుడు క్రీస్తు బోధ వలన దేవుడికి నీ మీద నమ్మకం కలగాలి. But through the doctrine of Christ and you living in it God should start believing in. It's not about religion. It's not about religion. It's a sermon kaad. It's not about a sermon. ఈ రోజు ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడుతున్నారు నీ మీద దేవుడికి నమ్మకం ఉంది ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకో. God is believing in you trusting in you so you are sure that you are there. కదా ఇప్పుడు ఈ పండు తినొద్దంటేనే తినేశారు తర్వాత జీవ వృక్ష ఫలం యొక్క ఫలం తినరన్న నమ్మకం ఏంటి అని దేవుడికి నమ్మకం పోయింది గాడ్ లాస్ ద ట్రస్ట్ బికాజ్ దే ఈట్ దట్ పర్టిక్యులర్ ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవల్ అండ్ వాట్ ద గ్యారెంటీ దట్ దే విల్ నాట్ ఈట్ ద ఫ్రూట్ దట్ ఇస్ గివింగ్ టు లైఫ్ చెట్టలు తెలివినిచ్చి ఆ చెట్టు యొక్క ఫలము తిని వాళ్ళు చెడే ప్రవర్తించారే గాని దేవుని దగ్గర మంచి ప్రదర్శించలేదు ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ద ఫ్రూట్ దట్ ఇస్ బిట్వీన్ గుడ్ అండ్ ఈవల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవల్ దే బిహేవ్ ఓన్లీ విత్ ఈవల్ నాట్ విత్ గుడ్ అటువంటి వారు జీవవృక్ష ఫలము తిని విదేత నేర్చుకోగలుగుతారా ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ది అదర్ ఫ్రూట్ కెన్ దే బి ఒబీడియంట్ అని దేవుడు తెలుసుకొని వీళ్ళని బయటికి పంపించేశారు గాడ్ న్యూ అబౌట్ దిస్ అండ్ సెండ్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ కాని ఇది విన్నప్పుడు మీరు తెలుసుకొని ఇంకా మీలో ఇంకా పశ్చాత్తాపం కావాలంటే పశ్చాత్తాపం అండి దేవుడికి మంచి ఆహారం అది అది ఎట్లా ఉంటదంటే క్రొవ్విన తోడు మెదడు తిరిగినట్టు దేవుడికి అలా దొరికినట్టు ఇష్టపడతారు God delights in a person who is genuinely repenting it is like a fat and calf it's like that David ki vakyam ante etla untundo nijamaina paschatapa panna vyaktil ante devudiki anta ishtam as david loved the word of god like a fat and calf so does god love a person who genuinely repents and turns towards him anduke nijamaina paschatapa pondukoni nijamaina maaru manasu pondukona vyaktilu christ dwara aina venakala eden totloku chevachu vaalu eppudu meluku ga untaru నూనె కోసం అని చెప్పి ఆ దేవుడు వస్తారులే పడుకుందాము తర్వాత వెళ్ళి నూనె కొనుక్కుందాములే తర్వాత చూసుకుందాములే అన్న మనుషులు కాదు దేవుడు ఎప్పుడైనా రావచ్చు అని నూనెతో సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఆయన రావడం తెలుస్తుంది తలుపు తెరవడం తెలుస్తుంది లోపలికి వెళ్ళడం తెలుస్తుంది but the person other way he will not know he will not be like a foolish virgin without oil Mark but always inside the person who know the word of god will always be alert Mark and awake the person who know the word of god will always be alert and awake the person who knows the word of god will always be alert and awake the person who knows the word of god will immediately repent when it has been spoken to them kristu unnaru valaki they have christ in their lives kada magarahirail mee majjilo Christ is dwelling in the midst of you. 
ఈ మహానిషియం మనుషుల మధ్యలో joining in the midst of the people in the midst Kada, of you meeku devudiki majjilo unnaru nibandhana undi aa nibandhana bhasha maatladutundi jesus as an intercessor and mediator is there between god and you aayina tho paadi edu covenant totlak me manu teeskelle arahata undi and with him he will lead you to the garden of eden first john 3:12 first john chapter 3 verse 12 modati yohanu 3 adhyayam 12 vachana మనము కయ్యుని వంటి వారమై ఉండరాదు వాడు దుష్టుని సంబంధి అయి తన సహోదరి చంపెను వాడు అతనిని ఎందుకు చంపెను తన క్రియలు చెడ్డవయు తన సహోదరుని క్రియలు నీతి గలవై ఉండేను కనుకనే కదా ఈ పాయింట్ అండర్లైన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనము కయ్యుని వంటి వారమై ఉండకూడదు ఎందుకన్నారు దేవుడు డైరెక్ట్ గా కయ్యుంతో మాట్లాడారు కోపం తెచ్చుకుంటున్నావు ఎందుకు ఎందుకు కోపం తెచ్చుకుంటున్నావు మంచి సత్క్రియలు చేస్తే నువ్వు తల ఎత్తుకోవా అని దేవుడు డైరెక్ట్ గా వచ్చి మాట్లాడినారు అతనితో మంచి చెట్ల తెలివి నుంచి పలం వాళ్ళు తిన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు పుట్టిన వాళ్ళు ఏ పేర్లు మంచిగా జీవించారు and they ate the fruit that which is good and evil that's the reason abel had the goodness in him and came the other way around ekkada devuni yokka manchi untundo akkada devudu vaalato paatu sahasam kaligi untaru wherever there is a goodness of god in a person god will have fellowship with that person kada kaiyinu enduku champesadu why did cain kill abel kaiyinu enduku abel nu champesadu why did cain kill abel atanu manchundi atanu okalu mechukuntunnarani andukune ee mundu inkoka ammayini mechukunna inkoka appayini mechukunna tattukoledu manchu That's the reason even now people cannot bear when somebody else is being appreciated instead of that person. And me when you tell now. But what is it that we are teaching? You should appreciate it. You also should start appreciating. Because he should not be like him. 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 Because he should not Why did he murder him? Asuya tavalle champadu. Really because of jealousy. Devu direct ga maatladnu maatladnaduku paschatapa padte nuvu kuda Abel laga aashirvadinchabadtavu kada. Will you also not be accepted if you do well? Adhe mana aalochana replace cheskovali mana maatalni replace cheskovali mana understanding replace cheskovali. Enduku vaale ela tippunnaru? Ha kaad kaad kaad. Enduku ila aalochistunnanu papa mallan choodaledemo ani nee chethulone undi. It all depends upon how you are turning yourself towards God. You can also say, why they did not look at me? Why did they go away? I wanted to talk to them. You can think, but you should replace it with a positive note. No, 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 it's okay. Whenever God will is there, they will need me. That's all. Replacing the words. I'm teaching you how to replace your words and replace your thoughts according to God. వాడు అతన్ని ఎందుకు చంపాను తన క్రియలు చెడ్డవయు తన సహోదరుని క్రియలు నీతి గలివై ఉండేను కనుకే కదా చంపేశాడు అని ఇక్కడ దేవుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు వై డిడ్ కెయిన్ మర్డర్ ఏబుల్ బికాస్ కెయిన్స్ వర్క్స్ వర్ ఈవల్ అండ్ ఏబుల్స్ వర్క్స్ వర్ రైచస్ వాళ్ళ ఆత్మీయంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు పీపుల్ సే హౌ కెన్ దే బి స్పిరిచువల్లీ స్ట్రాంగ్ ఇది కెయిన్ దిస్ ఇస్ కెయిన్స్ థాట్స్ నేను కూడా అలా నేర్చుకోవాలి But initially if you say no I have to learn like them Abel tho paatu nu sahavasam kaligunnu That means you are having fellowship like Abel Kaani nen enduku maatladalepothunnanu Why is it I'm not able to talk like them This is Cain Nenu kuda ilaga devu nak nerpistha tappakunna na aathmi jeevithalo nenu kuda maatlade edutu valiku upayogapartanu Even I will also speak very well like Abel and God will be useful using me Nenu maatlade maatalo kayini Abel nee nu replace cheskunna ante nu manchi chedu palamu నువ్వు వాక్యము ద్వారా నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు మంచినే తీసుకోవాలి చెడు మీద దృష్టి పెట్టకూడదు ఆదాము మంచి చెడ్డల తెలివి నుంచి ఫలం తినేశాడు బికాస్ ఆదాం హ్యాడ్ ఈట్ అండ్ ఫ్రూట్ దట్ విత్ నోస్ అబౌట్ గుడ్ అండ్ ఈబల్ తిని వెంటనే ఆ చెడుకు మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయినాడు but instead of giving importance to good they gave importance only to evil ani atanlo oka manchi kuda oka manchi yokka tana kodukuni nilabettukuntu kuda vellindi but at the same time his goodness gave birth to one good son also aadamulo 
అవిధేత ఉంటే క్రీస్తు ద్వారా విధేత పట్టుకుని మీ దగ్గరకు వచ్చి ఆ విధేతతోనే ఏదైనా తోటలోనికి తీసుకెళ్ళడానికి దేవుడు నిర్ణయించుకున్నారు మంచి చెడ్డలు తెలివి నుంచి ఫలాన్ని తిని చెడు చేసుకుంటూ దేవుడి దగ్గరే జస్టిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు Adam while eating the fruit of his knowledge of good and evil did only evil and turned away from God. Christu ee bhoomi meeda chedu ni anubhavinchtu aina aina meeda nindalu vachina oomu vesina mulla kirim tem pettina inni maatalanna deiva doshana chestunnavanna sarcastic ga maatlanna nu yabicharaniki puttina vaadu vananna nu deyam pattina vaadu vananna inni maatalu chedu ni anubhavinchina but christ on the other hand experienced only evil when people said blasphemy words against him telling that you are born to a virgin you are insulted they spat against him they said you have a demon in him he did only good things anachimalli eppudu vakyamena people can look at you and say why every time the word of god time pettuko one hour theenikan pettuko ilaage unnan oka pichithanam ayipothu they will tell you keep a time one hour maximum but don't focus only in the word of god you will become crazy villandare evillandani em em per pettukovalo meer pettukonam patti you can give names to them who over there nenaithe santosh padipothu untu ante nu enni sa entha sepu devudu spend chestunno anta sepu kuda devu nee pakkane kurchini tho matladutune untaru nu enni gantlu kurcha anni gantlu nee tho matladutune untaru you spend time with god god will spend time with you he'll teach you all good things i'll be excited 519 chudu మొదటి యోహాను ఐదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ నైన్టీన్ మనము దేవుని సంబంధులు మనయు లోకమంతయు దుష్టుని ఎందు ఉన్నదనియు ఎరుగుదుము ఎరుగుదుము అంటే మంచి చెడ్డల్లో మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి అనేది ముందు తెలుసుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఏంటి వి నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ అకార్డింగ్ టు వన్ జాన్ ఫైవ్ నైన్టీన్ నెక్స్ట్ అది మీకు తెలుసు ఇప్పుడు వాక్యంలో మంచిని చెడుని గుర్తుపట్టుకోవాలి మీరు ఆన్ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యు షుడ్ రికగ్నైజ్ ఆర్ నో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ నెక్స్ట్ వర్స్ మరము సత్యవంతుడైన వారిని ఎరుగవలనని దేవుని కుమారుడు వచ్చి మనకు వివేకము అనుగ్రహించి ఉన్నాడని ఎరుగుదుము మనము సత్యవంతుడైన వారిని ఎరుగవలనని దేవుని కుమారుడు వచ్చి మనకు వివేకం అనుగ్రహించి ఉన్నాడని ఎరుగుదుము అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆ మంచి నీకు వాక్యంలో దొరుకుతుంది and we know that the son of god had come and has given us an understanding Dada. how do you know that it's only through the word of god you know nu vinna daiva gnanamu ee lokamlo nu ela jeevinchalo daiva gnanamu neelo undi nerpistundi manushulku nerpistadi nee pravartana dwara nerpistundi nee maatal dwara nerpistundi nee attitude dwara manushuliki manchi nerpistu untadi through your chest conduct through your very good character through the word of god inside you it will teach the people it will teach others also the way you have lived so acts అతడు తిరిగి వెళ్ళుచు తన రథము మీద కూర్చుండి ప్రవక్తి అయిన యశియ గ్రంథము చదువుచుండెను అప్పుడు ఆత్మ ఫిలిపుతో నీవు ఆ రథము దగ్గరకు పోయి దానిని కలుసుకోనమని చెప్పాను చూసావా అక్కడ ఫిలిపు పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులో ఉన్నాడు ఫిలిప్ వాస్ బీంగ్ లెడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు and he was just walking nu kuda kura gari keltavo provisions keltavo ekkadu kuda velthu untavu you also might be going for a shopping or going on to pick up something so evaru okaru ni devudu ni introduce chestaru nige teliyadu adi devudu chesaru nike teliyadu sadan ga nike edir padtu untaru suddenly one person will come and introduce himself to you sadan ga nu vaalato maatladam interact avadam madhuru avutundi and slowly you start interacting with them inno samachara nundi ayina oka jawab raadu and he wouldn't have got an answer for quite he some time he matlo jawab dorike sariki ela untaru ee napumsa kudla gada matladutu untaru and when they get an answer it will be through you that's how even this enuk starts Ikada, speaking philip paragettukunte velladu yeah philip was running near the chariot because the spirit was leading philip chudu ataniki vakyam meeda chaala ishtam vakyam ante ishtam devudu ante chaala ishtam kaani nadipinche valle nu vellu matladu ani cheptaru chaala charchistunnayi ka చాలా బోధకులు ఉన్నారుగా మరి ఎందుకు ఫిలిప్ అక్కడ ఫిలిప్ అక్కడికి ఫిలిప్ ని దేవుడు ఎందుకు అక్కడ పంపించినారు ఫిలిప్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ వాస్ టెలింగ్ టు ఫిలిప్ సి హి నోస్ హి లవ్స్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ నోబడీ ఇస్ దట్ టు టీచ్ హిమ్ యు గో అండ్ టీచ్ హిమ్ బట్ వి కెన్ ఆల్సో థింక్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ చర్చెస్ వై ఇస్ ఇట్ గాడ్ ఆర్డర్ ఓన్లీ ఫిలిప్ టు దట్ కాస్ కదా అతను ప్రవక్తి అయిన యేసు గ్రంథం చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది ఇను గ్రహించుచున్నావా So Philip ran you know and heard him reading the prophet Isaiah and said do you understand what you are reading Vakyam entha mandi cheppina neelo grahimpondadam mukhyam 
no matter how many people share the word of god your understanding according to god is very important kan akada a napumsakade em annadu but what did the eunuch say yavaraina nu naaku droga chupakunte elago grahimpagalana ani cheppi radhamekki tanto kurchunnamani philippunu veedukone nante itwanti vallu unnarandi unnar chaala mandi unnaru daniki vallaki nu philippu laaga undali and he said how can i unless someone guides me and he asked philip to come up and sit with him like that so many people lord in the world who are desperate to understand the word Adi. of god you should be like that philip edo oka point cheppi oka kadha alladam kadandi it's not like telling a point and hewing a story Adi. surrounding Adi. it kalpana kadhal kinda maaripothundi that will turn out to become fables in your life devudu ki kavalsindi aina cheppedi neeku artham avutundi devunu hrudayam neeku artham avutundi idi lekapovadam valle intlo misunderstandings vastai bare bartar madhya endukante okkaru okkarki understanding ledhu nannu antava ani nuvvu ninnantava nannu ani cheppi iddaru okkarni okkaru i attitude lu cheppichukuntaru the problem with the husband and wife is because there's no proper understanding of the word of god in their life they have more of i attitude so when you have the word of god you have to grave nerpistundi what is the scripture says what is the verse says grahimpo chestundi nu vela pravartincharu nee maata ni replace chesko nee replace chesko akada replace chesko it's teaching you it's telling you to replace with the negative thing into positive things ayyo nu chippa unni cheyalekapoyanu sorry tappe mile edha cheppadam valla you can say oh i am sorry i shouldn't have done that akada nu attitude chupichakala nae you don't have to show your attitude there akada nu hevel nu chupistunnu nae you are displaying hevel's character aa unu thiyela రోజు అన్ని నేనే కా చేస్తా ఈ ఒక్క రోజు నువ్వు చేసుకోలేవా అక్కడ ఏంటి నువ్వు కయ్యన్ బిహేవియర్ చూపిస్తున్నావు when you say yes i didn't do it every day i am doing it only today i forgot means you are displaying the character వాక్య నీకు అండర్‌స్టాండ్ కావట్లేదు కాబట్టి నువ్వు ఈ ఇంట్లో నీ ప్రవర్తన అలా ఉంటుంది బైట్ యాటిట్యూడ్ అన్నది వేరే విధంగా చూపిస్తున్నాను you are able to understand the word of god that's why your character is totally weird and different ఇక్కడ నీకు అవగాహన అవుతేనే కదా అక్కడ నువ్వు ఎవర్తి ఎలా మాట్లాడాలో ఎవర్ దగ్గర ఎలా సమాధానం ఇవ్వాలో ఎవర్ దగ్గర కామ్ గా ఉండాలో ఎవర్ దగ్గర నిన్ను తగ్గించుకోవాలో అది నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు లేదా నువ్వు అందరితో ఒకేలా బిహేవ్ చేస్తావు when you don't understand the word of god you will behave everybody in the same way you will not be humbling yourself that is second verse children 32 వచనం అతను లేఖన మందు చదువుచున్న భాగం ఏదనగా ఏం చదువుతున్నాడు అతను which part of scripture of isaiah was he reading ఆయన గొర్రెవలే వదకు తేబడెను ఉచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట గొర్రె పిల్ల ఏలాగ మౌనముగా ఉండును అలాగే ఆయన నోరు తెరవకుండెను నెక్స్ట్ ఆయన దీనత్వమును బట్టి ఆయనకు న్యాయ విమర్శ దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతరు ఆయన జీవము భూమి మీద నుండి తీసివేయబడినది చదివిస్తాడు అర్థం అవ్వలేదు హి రెడ్ ద స్క్రిప్చర్ ఆఫ్ ఐజాయా బట్ హి డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ అర్థం అవ్వలేదు తర్వాత చదవండి అప్పుడు నపంసుకుడు ప్రవక్త ఎవరి గురించి ఇలాగ చెప్పుచున్నాడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు సో ది యూల క్యాన్స్ అట్ ఫిలిప్ అండ్ సెడ్ ఐ ఆస్క్ యు ఆ హోమ్ డస్ అ ప్రొఫెట్ సే దిస్ నీకు గ్రహింపు లేనప్పుడు ఏ వాక్యమైతే ఏంటి వాక్యమే కదా అని అనిపిస్తుంది గ్రహింపు వచ్చిందంటే ఆ ఇష్టం అన్నది నువ్వు చూపిస్తావు నీ జీవితంలో ఒక మార్పుని నువ్వే గ్రహించగలుగుతావు when you have the proper understanding you will be changing yourself and you will know that which is good నాకు ఎవరైనా త్రోవ చూపకపోతే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అన్నాడు యూనిక్ ఇస్ ఆస్ హౌ డు ఐ వెన్ సమ్బడి డజంట్ షో మీ యు గైడ్ మీ చదివిన తర్వాత ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు ఇతను అని అన్నాడు అండ్ వైల్ రీడింగ్ ది స్క్రిప్చర్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఆఫ్ హూ ఇస్ ది ప్రొఫెట్ ఆఫ్ నోరు తెరిచి ఆ లేఖనమును అనుసరించి అతనికి యేసును గూర్చి సువార్త ప్రకటించను ఆయన ఏ విధంగా వచ్చారు ఏ విధంగా జీవించారు ఏ విధంగా హంబుల్ అయ్యారు మొహం మీద ఉమ్ము వేసినప్పుడు ఎట్లాగ ప్రవర్తించారు ఆయన మీద దూషించినప్పుడు ఎలాగే ప్రవర్తించారు దొంగ సాక్షులు పెట్టి ఆయన మీద అబద్ధాలు పలికినప్పుడు ఎలాగ ఎలాగ ప్రవర్తించారు ఆయన కోరుకోకుండా వర్ణపాన్ని కోరుకున్నారు కదా వరపాన్ని కోరుకున్నారు కదా ఏ విధంగా ప్రవర్తించారు ఇవన్నీ వివరించుకుంటూ వచ్చారు Philip was explaining everything about Jesus Christ and how he was handed over false witnesses was spoke against him he they spat against Jesus they beat him and all the things which is Isaiah prophet was telling is fulfilled in Jesus Christ నీకు వాక్యం అర్థం అవుతేనే బాప్టిజం అంటే ఏంట అన్నది నీకు తెలుసుకుంటావు only when you understand the word of god clearly only then you can understand what is the meaning of purpose and baptism తెలియకుండా దశమ భాగాలని ఉపవాసం అని తర్వాత ఇట్లాగా ఉప ఏంటి బాప్టిజాలని ఇవ ఒక పండగ లాగా మతాచారం లాగా చేయవలసిన పని లేదు without this you don't have to do any rituals or any celebrations or the festivals ఇతను ఏమన్నాడు వాడు త్రోబలో వెలుచుండగా నీళ్ళున్న ఒక చోటికి వచ్చినప్పుడు నపుంసకుడు ఇదిగో నీళ్ళు నాకు బాప్తిస్మం ఇచ్చేటకు ఆటంకమేమి 36 కదా చదవండి 
ముప్పుపై ఆరో వచనం వారు త్రోవులో వెలుచుండగా నీళ్లున్న ఒక చోటకు వచ్చినప్పుడు నపుంసకుడు ఇదిగో నీళ్లు నాకు బాప్తిసం ఇచ్చిన ఒక ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపమని ఆజ్ఞాపించను ఫిలిపు నపంచుకులను ఇద్దరును నీళ్ళలోనికి దిగిరి అంతట ఫిలిప్ అతనికి బాప్తిసం ఇచ్చాను వారు నీళ్ళలో నుండి వెడలు వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఆత్మ ఫిలిపును కొనిపోయాను నపంచుకుడు సంతోషించుచు తన త్రోవను వెళ్ళాను అతడు ఫిలిపును మరి ఎన్నడూ చూడలేదు చూడని అవసరం లేదండి వాక్యం ఒక మనిషికి గ్రహించినప్పుడు ఎక్కడైనా బ్రతకగలుగుతాడు ఎక్కడ మోసపోడు ఎక్కడైనా బ్రతకగలుగుతాడు When a man has the word of God inside him and his understanding is right he can survive anywhere in the world nobody needs to teach him enta santoshanga veladu chundi aa santoshamlo emundi telusa devuni yokka vakyam aa santoshamlo undi you know so him no more and he went on his way and started understanding Matthew 28 verse 18 chudandi Matthew 28 verse 18 Matthew suvata 28th adhyayam 18th vachanam aithe yesu vaari yaddaku vachi పరలోక మందును భూమి మీదను నాకు సర్వ అధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయుడి తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిసం ఇచ్చుచు నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించినో సంగతులను ఆజ్ఞాపించినో వాటన్నిటిని గై కొనవలనని వారికి బోధించుడి ఇది ఇది దేవుడు చెప్పింది నేనేం చెప్పానో ఏం నేర్పించానో ఏమి మీకు ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పించానో నేను ఏదైతే తండ్రికి ఇష్టమైంది చూపించానో నా ప్రవర్తన ఏ విధంగా మీకు బయలుపరిచానో ఇవన్నీ వాళ్ళు కూడా నేర్పించి ఆ విధంగా జీవించేటట్టు చెయ్యండి అని అన్నారు from matthew 28 verses 18 to 20 clearly it mentions that after baptism people should clearly know the teachings and they have to observe all things that jesus christ has commanded them to know tada ee 20 vachana tappa meeda vanni cheskuntaru sir except this they do everything else tada sishyulaga cheyidi evanu portha vallu teesukochi baptism ichestaru they give baptism to everybody and going on vaakyam telidu bodha telidu vaakyam telidu they don't know the word vaasam untaru but they are good in fasting vaakyam telidu they don't know the word prarthana chestaru they are good in prayer so vaakyam aithe telidu they don't know the word of ante em nerchukuntunnaru so what are they learning they are not learn christ ivu nerchukoru ekkada baptism teesukunnano akkade kellali ekkada baptism teesukunnano akkada communion ekkada undi bible rasina chupichan naaku they said where have i been baptized i have taken communion only there where is it mentioned all these things deeni kaaranam enante aacharamlo migili poyaru gaani kristu nu odilesa aacharamlo unnaru kaani kristu lo unnatluga brahmalo idigo saadhana mosamlone jeevistunnaru they have let christ out of their lives but they are living in tradition but they are deceived thinking that christ is there in them but actually they are in deception of the devil ke me mi mundi petti maatladu i am speaking to you only through the word of god placing in front of you romans 5 verse 12 romans chapter 5 verse 12 roman grasana patrika 5th adhyayam 12th vachanam itlundaga oka manushuni dwara paapamunu paapamu dwara maranamunu lokamulo ye laaga praveshinchuno aa laagunane manushulandaru paapam chesinanduna maranamu andarikini samprapti ayenu samprapti ayina andar meedku vachesindi putta boye bedda meedu kuda untadi aa eppudaithe aa putta boye bidda satyanni grahistado appure daan nundi vidudalu pondukuntaru therefore just as to one man sin entered the world and death through sin and thus death spread all man because of all sin ela pondukuntaru 19th verse 19th verse verse 19 ela yanaga oka manushini avideyata valana anekulu paapulaga ye laagu cheyabadiro alage okani videyata valana anekulu neetimantuluga cheyabadiru idi inverted commas adi christ bodalo nu receive cheskoni nijamaina paschatapamu nijamaina ఆ గ్రహింపు దేవుడి మీద ప్రేమను కలిగి ఉంటేనే నీకు ఈ విడుదల అన్నది ఈ జీవితంలో నీ శరీరం మీద నీ శరీరం మీద ఉన్న రోగాలు గాని నీ ఇంట్లో ఉన్న సమాధానం లేని జీవితం గాని అది నీ నుండి ఎలా వెళ్ళిపోతాయో నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతావు దేవుడు ముందే చెప్పేస్తారు ఇప్పుడు విన్న వాక్యాలని మీకు తెలిసిందే కానీ నాకు తెలుసు అన్న చోట ఉండిపోతున్నారు you know the words that were spoken earlier also but you are reminding in a place where you know only the knowing aspect chund adikandamu rendo adhyayamu 17 vachanam genesis chapter 2 verse 17 adikandamu rendo adhyayamu 17 vachanam aithe manchi chetalu telivani ichu vruksha phalamulanu tinakoodadu neevu vaatini tinu tinumuna nischayamga chachadavani naruni aagyapinchanu mari devudu cheppakoda daani meedi drushti pettakunda andi fail ayipothe atla untadi whatever god has instructed if you have failed what shall we say 
God had instructed them earlier. conversation Jerigi, now, after this instruction was given, they were supposed to listen and obey to the instruction. But instead, they believed in the lies of the devil, saying, you should surely not die, and you will become like God. God knows everything. They were easily drifted away from the truth. You say you know that David was a man after God's own heart, but why is it you are not able to live like David? God will ask. Or will you say that I am a mere human being, I am a and only God will say, David also is a human being like you. What answer would you give him then? But God said, uh, You have been created in the likeness of the image of God. Will you say, I've been, I'm just a God created the only good things in you. The way that there's corrupt and evil things come into your life. In Genesis chapter 2, verses 16 and 17, God clearly gave instruction and commandment. Only then Satan entered. What shall we say when God has clearly instructed in your life and you are taking your own decisions? What shall we say to these Romans things? 8, 10, and 11. Romans chapter 8, verses 10 and 11. Romil Krasna Patrika, in the Vadayamu, Padi Padkunda Vachinamu. Christ to Milo Una Yadala, me Sarinu Papa Vishamay Murthamina the Gani, me Atma, Niti Vishamay Jeeva Makalikunadi. Jeeva Makalin, Jeeva Monte Everlasting Life. Spirit is life. That's talking about the everlasting life. Levalamlo Kayam, Hakayam Slika. Nita Jeeva Mo. Eternal life. Im Ishiva. Im Ishiva Malak. Emishiva Malek Malek Hamleki Rajanuk Raju Prabhu Ku Prabhu. He's the King of Kings and the Lord of Lords. E points Marchipo, the Marla Chiptunani. Never forget these points. Ante Devoni Atma Marla Ade Vachan Marla Chadwandi. Father Vachan. Christ to Milo Nuna Yadala. Christ to Milo Nuna Yadala. Me Sari Revo Papa Vishima Murthamaina the Gadi. Ante Papa Vishima Murthamaina the if Christ is in you, the body is dead, means you will not give importance to any gossip, you will not look into your situations, you will into, not look into any problems. If somebody is bringing negative news also, you will just ignore it and look into God. That means the commandments of God is still in you. That means when God says, do not eat of this food, you are not eating. That means you are living like a person living in the Garden of Eden. Next verse, student. Verse 11. If the Spirit of God is there inside you, not Cain, Cain should not be there or the disobedience of Adam should not be there. We just now read Romans chapter 8 verse 11. That means the spirit that is inside you is God belonging to Christ and you will have life forever. Devuni Atma Milo Nivisinchi Yuna Yadala, Miro Atma Swabavam Galavare Gani, Sarira Swabavam Galavaru Karu. Karu Yavadaina no Christ Atma Leni Vadete, Vadu Aina Vadu Karu, Andukune, Katkaj Valal no Akanel Vita. But if anyone does not have the spirit of Christ, he is not his. That is the reason why the flaming sword has been placed there. 
when you go stand at the entrance of the garden of eden the flaming sword should pave a path to you nuvu velle tappudu aa eden thotlanu kellinappudu adi neeku margam ichiyali and the flaming sword should give way to you to enter into the garden of eden aa margam nee intlone dorukutundi neeku and you will find that way in your house nee intlone dorukutundi dorukutundi you will find that in your house five verse chadavandi inkokati read verse 8 enemy ga vachunam కాగా శరీర స్వభ స్వభావం గలవారు దేవుని సంతోషపరచలేరు దేవుని సంతోషపరచలేరు శరీర స్వభావం కలిగిన ఆదాము అవ్వ దేవుని సంతోషపరచలేదు కాబట్టి అందరూ బయటకు వెళ్ళిపోయారు అంటే ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు చూస్తే దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టే మనుషులు అంటే దశమ భాగం ఇస్తే దేవుని సంతోషపడిపోతారా నువ్వు బ్యాప్టిజం తీసుకుంటే దేవుడు సంతోషపడిపోతారా నువ్వు ఉపవాసం చేస్తే దేవుడు సంతోషపడిపోతారా సో దెన్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ కెనాట్ ప్లీజ్ గాడ్ flesh means if you just give baptism if you take baptism do you think it's going to please god if you give tithes do you think it's going to please god no no santoshparchaledu no you cannot please god by your mere baptism and tithes you santoshparchina tarvata nu teeskuna baptism gaani nu icche dasma bhagam gaani chaala power pondukoni neeku avasaramainattuga avi mari aa aashirvadam ela untundi gira ఏదైనాటి ఏదైనా తోట వల్ల ఉంటే ఏమవుతుంది వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ ఆ తోట నుండి బయటకు వస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఇంకొకటి ఐ విల్ షో యు అనదర్ రాస్ ఆఫ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ మంచి చెట్టుని ఎలాగా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు చూపిస్తాను ఐ విల్ షో యు హౌ అ పూర్ మ్యాన్ పర్సీవ్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ ఆది కాండము 13వ అధ్యాయము 10 11వ జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా ఈ దినము మీకు కన్నులే కాదు మీ హృదయాలు తెరవబడిన హృదయాలు తెరవబడిన కన్నులు ఇంకా ఇంపుగా ఆ జ్వాలల్ని చూడగలుగుతుంది దేవుని యొక్క మహిమని అగ్ని స్వరూపాన్ని అది నీ కంటి ముందుకు నువ్వు చూడగలుగుతావు ఎందుకంటే నువ్వు మనుషుని చూడ స్వరాన్ని మాత్రమే గ్రహించగలుగుతావు you will be able to see the voice today even if you are not able to open your eyes your eyes will be enlightened even if your eyes has been little bit dull you will be able to see very clearly about the flaming fire let's read genesis chapter 13 దేశము <laughs> 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 ఇక్కడ లోత్ చూసింది ఏం చూసాడు పచ్చగా ఉన్న ప్లేస్ ని చూసాడు లోట్ సో ద గ్రీనరీ సో ద వెల్ వాటర్ ప్లేస్ అంటే కదా లోకంలో ఏం కనబడుతది టెంప్టేషన్ వాట్ యు సీ ఇన్ ద వరల్డ్ టెంప్టేషన్ దట్ విచ్ ఇస్ దాన్ని మనము దాన్ని ఆపేటటువంటి శక్తి నీకు ఉన్న నువ్వు మాత్రం దానికి ఇలా డ్రాగ్ అయిపోతూ ఉంటావు you have the ability to let go of the temptation but you are getting that distracted and attracted towards it what is wrong in seeing a little bit what is wrong in talking what's wrong if i go ah eppudu okka sare kada oh it's only once i'm going there ante mari akkadi em kanapadutundi what can you see there sodomu gumuru ok raaka mundu ela kanapadutundi adi eden tota nu eden tot lo unnavu adi sodomu gumura kada appudu chottan paane undi nee aalochana marina tarvatane adi sodomu gumura ga maartundi it is like a well watered garden like the garden of eden but when your thought process has changed it's become like a sodom and gomorrah ante 
నువ్వు దేవుడు చిత్తం లేకుండా నీ నిర్ణయంతో వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఇంకా నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోక ముందు దేవుడు వాక్యం జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఏదైనా తోట వాళ్ళే ఉంటుంది నీ అభిప్రాయం మార్చుకుంటావు చూసావా దేవుడి వాక్యానికి కాకుండా నీ ఇష్టంగా మార్చుకున్న తర్వాత అది ఎట్లా మారుతుంది సోదమ గుమరుల్లా మారుతుంది అప్పుడు అంటావు నువ్వు అక్కడ అంతా మంచిగా ఉంటుంది అని అనుకున్నాను కానీ ఎట్లా అవ్వద్దు అని నేను అనుకున్నాను మంచి చేయాలని అనుకున్నాను ఇలా అవ్వద్దు అని నేను అనుకున్నాను అని డైలాగ్స్ చెప్పుకుంటారు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు Lot was blessed purely because of Abraham. Samastamu yevaite unna yavanni Abrahamu ki devudu anukrinchindi. And Abraham was given everything because of God gave it to him. Devudu Abrahamu ki anukrinchindi. God gave it to Abraham. Kani Abrahamu Lot na aashirvadisthunnadu kani adike ahinchatledu atanu. Lot was not able to understand that God was actually blessing Abraham. Akkemu kuda devuni patti niku anukrinchabadutundi aashirvadinchabadutundi. Through the word of God you are getting blessings Devudu chittam tho niku anukrinchabadutundi Through the will of God it has been given to you Adi receive cheskore varaku kuda nu eden totavale unta ye vidhanga receive cheskunnavu danni batti When you receive it in the right understanding you will be like a garden of Eden Nivu pondukunna vakyanni batti nu aashirvadinchabadtu It all depends upon how much you are accepting the word of God you will be blessed Ye vakyame kada anu anukunte anyuriga ayipothu untaru But if you say everywhere is the word of God means you will be like an unbeliever Nee dakra Tradition is actually yours. ये time choose करता ना. You are focusing on the time. अगर लोट चप्पो चिमीर एक कड़ी की वाला मंटे ने ना कड़ी की वाला तन चप्पो च ऑप्शन उन दा करा. Lot should have simply obeyed to Abraham and said, "Sir, whatever you tell me to go, I will go." मीरो मीरो नानु मीतो पढ़ तच कुन्ना रो. ఇదంతా దేవుడు మీకు అనుగ్రహించారు మీరు ఎట్లా మాట నేను అట్టు వెళ్తాను అడగొచ్చు తప్పేమీ లేదు లో షుడ్ హవ్ సెడ్ ఇట్ ఇస్ బికాజ్ ఆఫ్ యు ఐ యామ్ బ్లెస్ అండ్ వేర్ ఎవర్ యు విల్ గో ఐ కెన్ ఫాలో యు అక్కడ జరగలేదు బట్ లో డిడ్ నాట్ సే లైక్ దట్ నువ్వు అడిగావ్ కాబట్టి నేను చెప్పాను యు ఆస్క్ మీ దట్స్ వై ఐ యామ్ టెలింగ్ యు నువ్వు చెప్పావ్ కాబట్టి నేను వెళ్ళాను because you told me i went you said adiga oga patte em kavalo chusukunnavu ga patte nenu chusukunnanu you asked me to go and search i went and searched idi ka answer now this is not the kind of answer adigaro adi nenu chestanu you should simply say whatever you tell i will do first samuel 167 ok sar chun telisinde aina chapta first samuel 16 was 7 you know it but still read it it's very Modal important modar samuel 16th adhyayam 7th vachanam never forget this aithe yehova samuelu tho ilaga selavichanu అతని రూపమును అతని ఎత్తును లక్ష్య పెట్టకము మనుషులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని యహోవా లక్ష్య పెట్టడు అది హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి మనుషులు తీసుకున్న నిర్ణయము దేవుడు తీసుకోరు whatever man designs god's decision should not be the same understanding they would receive cheskoru god will not receive man's understanding at all yani batti nu paschata appa padte adi devudiki angikaranga untundi devudi drishtiki angikaranga untundi but when you are accepting according to the word of god it will be acceptable in the sight of god kada manushulu laksha pettevu devudu laksha pettaru what is highly esteemed in the sight of man god will not tolerate it's an abomination so ga unnadani chusukunnadu lord saw the greenery aspect meer samruddhiga ikkada dorukutha adi antaru kada samruddhiga ikkada dorukutha church ki dekkira untam manu and they really he was focusing on the water part of it i'm very close to the church that's the reason i'm going to this church is sir potadu naaku because my time is convenient here kunu kuda ikkada church cheyi loka ikkada nai potadu oh i'll keep the cooker and i'll go to the church and come by the come i come back to postundi and the same adhe lot kuda alage chusukunnadu because my time is favorable even lot was like that లోతు ఆ మైదాన మందున్న పట్టణముల ప్రదేశములో కాపురముండి సోదము దగ్గర తన గుడారము వేసుకొనెను సోదము మనుషులు దుష్టులను యహోబా దృష్టికి బహు పాపులై ఉండిరి అది అంటే అదే ఏదైనా తోటలో ఉన్న ఫలము తినడం వలన లోతు ఏది డిసిషన్ తీసుకున్నాడు అబ్రాము ఏం డిసిషన్ తీసుకున్నాడు వైల్ ఈటింగ్ దట్ సేమ్ ఫ్రూట్ వాట్ డిసిషన్ దట్ లోత్ టేక్ అండ్ వాట్ డిసిషన్ దట్ అబ్రహాం టేక్ కదా ఇప్పుడు అబ్రాముకి ఆశీర్వాదంగా ఇచ్చి ఉన్నారు అది It was given to bless Abraham. Judu ni vetalta va vellu anantaru. And God says go whichever way you want to go. Elisha kuda cheppadu Elisha tho. Nu ikkade undu nenu palana sthalaniki vellu vastanu. 
Elijah was telling to Elisha, you go, I have to go to another place. Elisha said, no, as the Lord lives, I'm not going to move. You can actually take a good decision. You can take a firm decision. But you would say, I have to show obedience. No, whatever God says, I have to believe. Where you have to tell, where you have to do, can't tell, you should know. Kapati Lotu Tanaku Yordana Pranta Mantatini Air Parchoni Turpuga Prayanam Chesenu Atlu Varu Wokarika Okaru Vera Puyri Sarvata Abrahma Kananalo Nivisi Chenu Lotu A Maidana Manduna Patanamala Pradeshamulo Kapara Mundi Sodamu Dakara Tana Pudaramu Besukorenu Adi Ante Akadienti Manchi Chatara Telunichu Ruksha Palamu Palinch Pan Palinchile Apalapanu Palinchila Kapo in Dakara. The fruit that had the knowledge of good and evil, the goodness did not prevail in Lord, only okay. evil prevailed. Abraham Yakrikal the blessed. Abraham, wherever he went, he was blessed. Even when he picked up the stony places, he was blessed. Even when he had to leave Sarah, even Sarah was protected there too. God came in vision to Abimelech and said, He is a prophet, never touch his wife, and you have to give everything to Abraham back. And God told Abimelech, I know that you are good, that's the reason you have been saved. And God, what did he do? He stopped all the womb of the woman. They could not bear. Oh, tell me, who is wise? God or man? God was telling Abimelech, you are good. That's the reason I ensure that you will not fall into sin. And Abimelech went to Abraham and says, What did you do, Abraham? Because of you, I am facing the wrath and he can't have a hand over it all depends upon how well you are accepting the word of God even if it is rebuke based on that your blessing is there. Even if you get the choice of taking decisions on your own, don't take your own decisions. Ask God first, what should I do? Because there's huge difference between the way you think and God thinks. You think about today. But God knows what calamities await to the place you're going. That's the reason God keeps on telling you don't go there. Stop there. You don't have to be in this place. Joel 2 verse 3. Joel chapter 2 verse 3. Yovelu ronda vadhyayamu mudo vachinamu. Vati mundara agni mandu chunadi. Vati venuku manta thalu chunadi. Avi raka munupu bhoomi yedanu vanamu vale undenu. Avi vachchi poi na tarvata tappinchu koni na dediyu viduva padaka bhoomi yedare vale padayinu. What is Mundara, Agni Mundichunadi? What is Venuka, Manta Kalchunadi? Avi Raka Mundu, Bumi Yede Nuvalenu, Undenu. And eh, Christu, whatever who they would in tea loca and entagana preminchina. Before Christ would come, God indeed loved the world so much. I need a cochina Taravata, Christ the Bodala Wunavar Nimatame Air Perchkunar. But after that, who were accepted the doctrine of Christ and obeyed, only those people were loved. That's what is John 3 16. God so loved the world, it's a past tense. But those who were accepting Jesus Christ and following his doctrine, 
only they are allowed now agni konduchun devudu unnaru parishuddhaatma unnaru kristu unnaru ee mukkuru prathi jeevithamlo pani chestune untaru both the holy i mean holy spirit god god the father and son are prevailing isaiah 51 verse 2 to 4 isaiah 51 verses 2 to 4 yesha 51st adhyayamu rendu nunchi nalugu vachinamlu isaiah 51 verses 2 and 1 words mee tandraina abraham sangathi aalochinchudi మిమ్మల్ని కలిగిన సారాను ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరి అయి ఉండగా నేను అతని పిలిచి తిని అతనిని ఆశీర్వదించి అతనిని పెక్కు మంది అగునట్లుగా చేసి తిని యహోవా సియోను ఆదరించుచున్నాడు దాని పాడైన స్థలముల అన్నిటినీ ఆదరించి దాని అరణ్య స్థలములను ఏదేను వలె చేయుచున్నాడు దాని ఎడారి భూములు యహోవా తోట వలె అగునట్లు చేయుచున్నాడు ఆనంద సంతోషములను కృతజ్ఞాస్థుతియు సంగీత గానమును దానిలో వినబడును అది మీరు నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో నిజమైన మారు మనసుతో మీరు ఉన్నప్పుడు ఎంత శాపముతో ఉన్నా దోషంతో ఉన్నా సమాధానం లేకుండా అప్పుల బాధలో ఉండి రేపు పరిస్థితి ఏంటో తెలియక ఎలాగే ఈ ప్రాబ్లం నుండి బయటకు రావాలి ఈ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా బయటకు రావాలి ఏంటి మనకి దారి ఏంటి అన్న సిచ్యువేషన్ పరిస్థితులు మీకు ఉన్నా మీరు తీసుకునే నిర్ణయము దాన్ని మొత్తం తారుమారు చేసి ఏదేని తోట వల్ల చేసి మీ చేతిలో పెడతారు నాశనం చేయబడక ముందు ఏదేని తోట వల్ల ఉన్నారు బిఫోర్ డిస్ట్రక్షన్ దే వర్ లైక్ దార్డెన్ ఆఫ్ ఈడన్ మరి నాశనం చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఎడారు వల్ల ఉంటుంది But after the destruction, what will be? It will be like a desert or a wilderness. The Lord is helping you even before the situation can turn out to be against you. God is forewarning through the sermon. God is sending his angels and his prophets to teach you. His ministers he is sending to you. Hebrews 1, 7 and 8. Hebrews chapter 1 verses 7 and 8 Hebrew Grassan Patrika Modati Adhyayamu 7 8 Vachanamulu Tana Dutalanu Vayuvulaganu Tana Sevakulanu Agni Jwalaraganu Cheskunu Vadu Ani Tana Dutalaguchi Chepuchunadu Chepi Amanaru Jeremiah 3 15 Kalandu After this After Hebrew 1 7 Let's go to Jeremiah chapter 3 verse 15 Jeremiah chapter 3 verse 15 Irimiya Mura Vadhyayamu 15 Vachanamu నాకు ఇష్టమైన కాపురులను మీకు నియమితును వారు జ్ఞానముతోను వివేకముతోను మిమ్మల్ని ఎరుదురు అందుకే వాళ్ళని అగ్ని జ్వాలలుగా చేసుకుని ఉన్నారు దట్స్ ఎ రీజన్ దీస్ మినిస్టర్స్ ఆర్ లైక్ ఏంజల్స్ అక్కడ దేవదూతలు కూడా ఉంటారు దే విల్ బి రియల్లీ ఏంజల్స్ అండ్ దే విల్ బి సర్ ఎట్లా మాగ్లెకిం హరుక్ అందుకనే వాళ్ళు ఆత్మలు దేవుని ఆత్మలు కలిగిన దూతల్లాగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు దేవుని సంగతిలే బోధిస్తారు దేవుడు చెప్పమనేదే చెప్తారు వాళ్ళ సొంత ఆలోచన ఉండదు వాళ్ళ రూల్స్ అన్నది అక్కడ ఉండదు దేవుడు రూల్స్ మాత్రమే ఆ సంఘంలో పరిపాలన చేస్తుంది తన దూతులను వాయువులు గాను తన సేవకులను అగ్ని జ్వాలలు గాను చేసుకుని వాడు అందుకే దేవదూతులకి దేవునికి ఆత్మలుగా దేవుని పనులు చేసే వారిగా పనులు చేస్తున్నారు అందుకే వాళ్ళు దేవదూతులకి శరీరం ఉన్నదండి వాళ్ళు ఒక ఆత్మలుగా ఉంటారు ఏంజల్స్ విల్ నాట్ హావ్ అ బాడీ దే విల్ బి లైక్ స్పిరిట్స్ కానీ వాళ్ళు మనుషుల లోపలికి వెళ్ళగలుగుతారు ఏ ఫామ్ లోనైనా వాళ్ళు ఉండగలుగుతారు బట్ దే కెన్ టేక్ అప్ ఎనీ ఫామ్ అండ్ దే కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ కాబట్టి దేవుడు కూడా ఏ శరీరంలో కూడా వెళ్ళగలుగుతారు God can enter into any body also. Likewise, the devil also can enter into any body. But they believe in the devil more. And they're talking about the angels. These are the people who like me like ministers. But what about the son? Next verse. తన కుమారుని గురించైతే దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచున్నది నీ రాజదండము న్యాయార్థమైనది అంటే దేవుడు దేవదూతలకి ఏ పని అప్పగించినానో వాళ్ళు తప్పక ఆ పని చేసి ముగిస్తారు 
what about children are obeying god's instruction definitely they will do whatever god tells them kristu kuda appaginchina panini yadarthanga vidhetato lobadi tananu taanu tagginchukoni devuni yokka chittanni maatrame jariginchadu and even christ also did exactly what god wanted him to do ee lokamlo unna rules meeda kaadu it's not about man made rules kada tana sevakalunu agni jwalalaga chesi devudu akku upayoginchukuntunnaru manam em antamu ila maatladutunnaru enti ani marshalu anukuntaru kaani devudu emu agni jwalalaga vallu vaadukuntunnaru akku but we be thinking why is this person talking like that but god is using these ministers as angels because as ministers of flames andike em antunnaru na ante first chudandi मार्गे that is leaving the way of cain and selecting the way of christ to ananda tailam to abhishekistaru and the lord will anoint them with the oil of gladness hebrew 114 children hebrew kasan patrika modati adhyayamu 14va vachanamu veer andaru rakshanayanu swasthyamnu pondubovu variki paricharam cheyutukai pampapadina sevakulaina aatmulu kara idi rakshana loki teesku raavali gaani रक्षण ने पोगोट को कोड़ दो मैथ्यू ट्वेंटी थर्ड चैप्टर लो ये मुंडी यू शुड होल्ड साथ लारा परिचय लारा मीरु देव मीरु मनुष्य ले मुंडु परलोक राज्य न मूस रास्ता रोवर अन्नर यू शुड गार्ड योर सल्वेशन यू शुड नॉट लेट गो ऑफ सल्वेशन मैथ्यू ट्वेंटी थ्री वेरी क्लियरली सेस यू आर क्लोजिंग द आईज प्रकटन ग्रंथम मोदी अध्याय पन्न इचन चूचन वीट कल वाटे चूचन एडु नक्षत्र मर्म सुवर्ण दीप स्तंभ संगत व्रायम आक्षत्र संगमल को दूतल प्रॉब्लम प्रकटन ग्रंथम रध्या मोदी वचन संगप दूत को व्रायम नक्षत्र पटकोनी दीप स्तंभ मध्य सचर संगत लेवन दीप स्तंभ प्रती संघम सचिस्त Lamp stand, golden lamp stand means God is visiting every church. Under the doorle, they would mat, they would kiss them. The living church, the world, the doorle, they are the same as the living church. And everybody is an angel. Can you maru man spondu ko nava sare sare lakh pote na notla no ni katga mochi ni ni nasham chast na jipna rikra. But at the same time, a warning is being given. If you listen to me, okay, it's well. Otherwise, the words will come like a sword, half a flame, and devour you. In this context, they have a doorle no. अग्नि ज्वाल प्रति वाल विषय अंदर देश वाक्य कदल दयचे वीन कंडम एलिशा प्रार्थना चेयगाहोव आ पनी वेरवचे कनक वलीशा चुट पर्वतमु अग्नि गुर्रमुत रथमुत 
మధ్యలో దేవుడు ఉన్నట్టుగానే చూపించాలి మీరు ఏ తరంలో ఉన్నా సరే no matter what you are when you are which period you should know you should make people believe that god is alive forever idi tappakunda jaraga balasinde veroka margamu ledhu there is no other way this has to take place agni jwalaluga vaadukuntaru kabatti cheptunnanu nenu because god will use as a flame as Psalms a minister of flame psalm 45 verse 6 and 7 psalm 45 verse 6 and 7 kirtanalo 45th adhyayamu 6 7 vachanamulu deva నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము న్యాయార్థమైన దండము న్యాయార్థమైన దండము నీవు నీతిని ప్రేమించి భక్తిహీనతను ద్వేషించుచున్నావు భక్తిహీనతను ద్వేషించుచున్నావు ఏమన్నారండి భక్తిహీనతను ద్వేషిస్తున్నావు దేవుడు ద్వేషిస్తున్నారండి God is loving righteousness and is hating wickedness. అందుకే యాకోబ్ ఏమన్నాడు వారి భక్తి వ్యర్థమే అని అంటున్నాడు. That's the reason James says they are their faith is vain is futile. అంటే అంటే ప్రార్థన జీవితం కాదు నీ జీవితంలో ఉండవలసింది వాక్యానుసారమైన జీవితం ఉండాలి ప్రార్థన జీవితం కాదు ఈ ప్రార్థన గురించి రేపు వాక్యంలో మీకు బాగా వివరించి చెప్తాను. It's not a life of prayer but a life filled with the word of God. Tomorrow I'll tell you about if you're caught up only with prayers what's going to happen. కదా కావున దేవుడు నీ దేవుడే నీ దేవుడే చెలి కాంట్ర కంటే హెచ్చగునట్లు నిన్ను ఆనంద తైలంతో అభిషేకించి ఉన్నారు. ఆనందంగా ఆయన చిత్తంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు నీతిని ప్రేమించి భక్తి హీనతని ద్వేషిస్తున్నావు అని అంటే దేవుడికి ఆనందం అంత ఇంత ఉండదండి ఎంతో సంతోషం ఉంటుంది ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ యు ఆల్సో లవ్ ఓన్లీ రైచియస్నెస్ అండ్ హేట్ వికెడ్నెస్ దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ జాయ్ దట్ యు కెన్ గివ్ టు గాడ్ ఎక్సోడస్ 25 వర్సెస్ 1 అండ్ 2 ఎక్సోడస్ 25 వర్సెస్ 1 అండ్ 2 నిర్గమ కాండము 25వ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనములు యెహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చను నాకు ప్రతిష్టార్పణ తీసుకొని రండని ఇస్రాయేలుతో చెప్పుము మనపూర్వకంగా అర్పించు ప్రతి మనుషుని యొక్క దాన్ని తీసుకున్నవలేను ఇది దేవుడిచ్చిన రూల్ దిస్ ఇస్ ద రూల్ గివెన్ బై గాడ్ ఎందుకంటే ఆనంద తైలముతో అభిషేకింపబడి వారు చేసే విధానని దేవుడు ఎంతగా ఆనందంగానే దీవిస్తారు ఎందుకంటే వారిలో వాక్యం ఉంటుంది దోస్ హు రిసీవ్ ఇట్ ఇన్ గ్లాడ్నెస్ బికాజ్ దే హావ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ God will also bless them with joy. అందరి దగ్గర తీసుకోమని చెప్పలేదు. Not with everybody God is blessing. దేవుని బోధలో ఉన్నవారు అగ్ని జ్వాలలుగా పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుతో ఏదేని తోటలోనికి నడిపించే మార్గంలో వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి. These people are like the ministers of the flames of the fire. They will be leading people to the garden of Eden. వాళ్ళు ఏది చేసినా మనపూర్వకంగా దేవుని ఎడ్ల చేస్తారు. Whatever they do they do it wholeheartedly for God. Mr. I Lehavashelis మీరందరూ ఈ విధంగా దేవుణ్ణి సంతోషింపచేసి ఆనంద తైలంతో అభిషేకింపబడే వారిలా ఉండాలి సంతోషపడి దేవుని సంతోషింప చేసే దాంట్లో ఉన్నంత సంతోషము నీ తరాలకి ఎంత వచ్చినా కూడా ఆ సంతోషానికి కొరత ఉండదు కోదువ ఉండదు you should be that person who is bringing gladness to god and you should have the anointing of the gladness upon you you will not have any lack not only you but for your entire generation you should receive cheskunna adi positive aina negative aina hrudayapurvakanga receive cheskovali Whatever it is receive the word of god with gladness think it's for you vare edi chesina mana purokanga devuni andiru bayabaktulu prema tho samasthamu jarinchagalugutaru and they can do everything according to god's perfect plan and will hebrews 10 verse 18 hebrews chapter 10 verse 18 hebrew glasson patrika 10th adhyayam 18th vachanam verse 18 వీటి క్షమాపణ ఎక్కడ కలుగును అక్కడ పాప పరిహారార్థ బలి ఇకను ఎన్నగను ఉండదు వీటి క్షమాపణ నీకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆదాము వాళ్ళు చేసిన దాని వలన వచ్చిన పాపము ఆ పాపానికి క్షమాపణ ఎక్కడ దొరుకుతుంది క్రీస్తు బోధలో నీకు దొరుకుతుంది where can you get the remission of the sin or the forgiveness of the sin you can get only through the doctrine of christ and you are hearing it తప్పు చేయడం పసల తప్పు చేయడం పసల తప్పు చేయడం బోర్ కొట్టేదా నాకైతే బోర్ కొట్టే ఐ యు నో గెటింగ్ బోర్ యు ఆర్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ మిస్టేక్ అగైన్ కదా దాన్ని విడిచిపెడితే ఉండే సంతోషము అసలు దాన్ని 
మీరు ఆ ఆనందాన్ని అనుభ మొయ్యలేనంత ఆనందం ఉంటుంది దాన్ని ఎలాగ మొయ్యాలో కూడా మీకు అర్థం కాదు అయినా సరే మీతో మీ మీద ఉండటానికి అభిషేకం ఇష్టపడుతుంది సో మచ్ ఆఫ్ జాయ్ వెన్ యూ ఫస్ట్ సేక్ దిల్ఫుల్ నేచర్ ఆఫ్ యూర్ బర్ నాట్ రిపీటింగ్ ఇట్ and the gladness the young spirit of gladness will be there upon you next verse 19th verse sahodarulara yesu mana koraku pratishtinchina margamuna anaga nootanam ainadiyu jeevam galadiyu aina sharirum anu teradwara erparchu padinadai aina margamuna aina raktamu valana parishuddha stalamandu praveshinchataku manaku dhairyam kaligiyunnada ganukunu next devuni inti paina manaku గొప్ప యాజకుడు ఉన్నాడు కనుకను మనస్సాక్షికి కల్మసాక్షికి కల్మసము కలగ తోచకుండినట్లు ప్రోక్షింపబడిన హృదయములు గలవారమును ప్రోక్షింపబడిన హృదయములు కలవారమును నిర్మలమైన ఉదకముతో స్నానము చేసిన శరీరము నిర్మలమైన ఉదకముతో వాక్యంతో స్నానం చేసిన శరీరాలు అంటే వాక్యముతో మౌల్డ్ అయిపోతే విధేయతగా ఉండటానికి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఒక మీ మీద నింద పడినప్పుడు ఆ నిందను కూడా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మీ శరీరము వాక్యంతో ఉదక స్నానం చేసి మౌల్డ్ అయిపోతుందండి ఇది మౌల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి దుష్టుని రాదు రోగం రాదు సమస్య రాదు కష్టం రాదు ఏమీ రాదు మీ ఇంటి చుట్టూ కూడా దేవుడు అగ్ని కంచ వేసి పెట్టేస్తుంటారు and that's the reason since you're molded according to the christ there will not be any sickness any calamity any disease because god has put a hedge of fire surrounding you and your properties kabatti viswasa vishayamlo sampurna nischayata kaligi yadarthamaina hrudayamuto devuni sannidhanamunaku cheerudumu edenu thodaraniki velagalugutha therefore with faithfulness and obedience and perfection let us move on to the garden of eden akkade untadi what can you find in the garden of eden tarvata aa jeevitham ela untado chupistha i'll show you what will happen when you enter the garden of eden yes nahar kayam akade em untundi jeeva vrikshamu jeeva nadi what is there the tree of life and the rivers of living water revelation 22:127 revelation 22 verses 127 prakarana grandhamu 22 adhyayamu modati 7 vachanamulu mariyu spatikamu valle meri natti jeeva jalamula nadi devuni yokkayu gorre pilla yokkayu simhasanam nadu nundi aa pattanamu rajya veedu madhyanu pravahinchuta aa doota naaku chupenu aa nadi yokka evalanu avalanu జీవ వృక్షం ఉండేను అది నెల నెలకు ఫలించుచు పన్నెండు కాపులు కాయను ఆ వృక్షము యొక్క ఆకులు జనుములను స్వస్థపరచుటకై వినియోగించునుచు వినియోగించును ఇక మీదట శాపగ్రస్తమైనది ఏదు దానిలో ఉండదు ఏదు దానిలో ఉండదు అందులో ఉండదు దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల యొక్క సింహాసనము దానిలో ఉండును ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించు ఆయననే సేవిస్తారు అందుకనే వాక్యాన్ని బట్టి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వాక్యం బట్టి వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ప్రాబ్లం వైపు చూడరు రోగం వైపు చూడరు కష్టం వైపు చూడరు దేవుని మాత్రమే చూస్తారు ఆయన ముఖ దర్శనము చేయుచుందురు ఆయన నామము వారి నొసలు ఎందు ఉండును రాత్రి ఇక ఎన్నడూ ఉండదు దీపకాంతి అయినను సూర్యకాంతి అయినను వారికి అక్కర్లేదు అక్కర్లేదు అవసరం లేదు దేవుడైన ప్రభువే వారి మీద ప్రకాశించును వారు యుగ యుగములు రాజ్యము చేదురు మరియు ఆ దూత ఇలాగు నాతో చెప్పింది ఈ మాటలు నమ్మకములు సత్యములనై ఉన్నవి ప్రవక్తల ఆత్మలకు దేవుడగు ప్రభువు ప్రవక్తల ఆత్మలకు దేవుడగు ప్రభువు ప్రవక్తల ఆత్మలకు దేవుడగు ప్రభువు త్వరలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన దాసులకు చూపుడకై తన దూతను పంపాను ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చి చున్నాను ఈ గ్రంథంలోని ప్రవచన వాక్యములను కై కొనువాడు ధన్యుడు and the lord god of the holy prophets i repeat and the lord god of the holy prophets sent his angels to show his servants the things which must shortly take place behold i am coming quickly blessed is he who keeps the word of the prophecy of this book ee bhoomi meedane meeru dhanyataga jeevinchagalugutaru while living in this world you will remain as a blessed person it is generations maranam kada devudu marla 
generations has changed not god devudu ippudu maaru god cannot change generations maarne dressing maarudemo kaani devudu hrudayam maarudu devudu aalochana maarudu devudu maarane maaruru dressing can change lifestyle can change different aspect can change but god is the same yesterday today and forever ikkada jeeva vruksham gurinchi yohanni ki chupistunnaru and about the tree of life god is showing to john paata nibandhana nundi krutta nibandhana varaku edenu loniki praveshinchadaniki అందర్ని రప్పించడానికి ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు అన్నమాట దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ద టైం ద బిగ్ ఆఫ్ జెనెసిస్ దట్ ఫర్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ టు ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ గాడ్ ఇస్ షోయింగ్ ద పీపుల్ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ హావింగ్ ద ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రవేశించ అర్హతలు దేవుడు ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదు అని నేర్పిస్తున్నారు గాడ్ ఇస్ టెలింగ్ హూ ఇస్ ఎలిజిబుల్ టు గో ఇన్ సైడ్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ జాన్ 10 వర్స్ 30 ఒకసారి చూడండి జాన్ చాప్టర్ 10 వర్స్ 30 యోహాన్ సువార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనము నేను తండ్రి ఏకమై ఉన్నామని వారితో చెప్పాను అంతే నేను తండ్రి పాత నిబంధన కృత నిబంధన ఏకమై ఉన్నామని చెప్తున్నారు అక్కడ ఐ ఆమ్ మై ఫాదర్ ఆఫ్ వన్ దట్ మీన్స్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ద సేమ్ పాత నిబంధన వేరే కాదు కృత నిబంధన వేరే కాదు అపోస్తలు వేరే కాదు దేవుని ప్రవక్తలు వేరే కాదు అదే అపోస్తలు చెప్పారు ప్రవక్తల గ్రంథంలో రాయబడినవి మీ మీదకి రాకుండా జాగ్రత్త పడుడి అని Old Testament and New Testament should not be separated. The Old Time Prophets or the New Testament Apostles should not be separated. Even the Apostle Paul was telling, see to that that what is mentioned in the book of the Prophets should not come upon you. Revelation 2 verse 26. Revelation chapter 2 verse 26. Prakatan Grandamu, Rondava Adhyayamu, Iravai Arava Vachinamu. Nenu na tandri valana adhikaramu pundi nattu jayin chuchu. Antamu varku na kreelu jagrataga chayu vaniki. జనుల మీద అధికారం ఇచ్చేదను ఇక్కడ చూడండి నా క్రియలు అంటే నువ్వు కోపం వచ్చినప్పుడు నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవడం నీ నాలుకని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవడం నీ హృదయ ఆలోచనని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవడం నీ శరీర ఆశని లస్ట్ ని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా దేవుడు దైవ జ్ఞానం నుండి నేర్పించేది నువ్వు ఏ తప్పులోనికి పాపంలోనికి వెళ్ళి పడకుండా ఉండటానికి when you are getting irritated or provoked when you are able to control your thoughts your words and i think through the word of god he is teaching you so that you don't land yourself in sin again anthamu varaku na kriyalu jagrataga cheyuvaniki janula meeda adhikaram ichchedanu but those people who keep my works until the end to him i give the power over the nations ante christ yokka kriyalu christ yokka maatalu christ yokka hrudayamu christ yokka swabhavam tone manushulu undalannadi devuni chittam ante ayipoyindi idi pandu tenaddu analaga ee vakyam ala mundu pettesunchina for this is the will of god that everybody should follow the doctrine of christ revelation 3 verse 4 and 5 revelation chapter 3 verses 4 and 5 ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనములు అయితే తమ వస్త్రములు అపవిత్ర పరచుకొనని కొందరు సాధ్యస్థులు నీ యొక్క ఉన్నారు వారు అర్హులు కనుక వారు అర్హులు అంటే సాధ్యస్థులు అందరూ లేరు కొంతమంది నీ బోధలో కాకుండా వాళ్ళని జాగ్రత్త పెట్టుకుంటూ మంచో చెడో ఇంటికి వెళ్ళి వాక్యం చూసుకుంటూ జాగ్రత్త పడే మనుషులు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇందులోకి రావడానికి అర్హులు అని చెప్తున్నారు అంటే దేవుడు ఎవరిని వదలరు అందరినీ దృష్టి పెడతారు ఎవరిని తెచ్చుకోవాలో ఎవరిని వదిలేయాలని బాగా బాగా తెలుసు దర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ హుల్ దామెంట్స్ మీన్స్ దే ఆర్ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ఎగ్జామ్లింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ and not defile themselves varu jagratha kaligi unnaru kabatti varu naato sancharinchagalugutaru and therefore these people can live in worthy with god jayinchu vaadu aalaguna aalaguna tellani vastramulu tharinchukonu tellani vastralu was fine he who overcomes shall be clothed in white garments varukam cheskune vaale tellani vastramulu tharinchukone devudu dikkiki raavali devudu sanniki only those who are overcomers only can put on that can have the white garments and come to the presence of god eppudu and their names will not be erased from the book of life na tandri edutunu aina dodalu edutunu atani peru nenu oppukonudunu i will confess his name before my father and before his angels ee bhoomi meeda nenu edena thotlo unchi aa devudu yokka paralokamlo nee mokkanu naatutunnaru tandri poshisthu untaru danni and the lord while you are living in this world is making you come to the garden of eden because he is showing the right things and god is watering it revelation 3 verse 7 revelation chapter 3 verse 7 prakatana grandhamu moodava adhyayamu yeda vachanamu philadelphia lo unna sangapu dutaku ilaku vrayamu david talapu chevi kaligi evadanu veyyalekunda tiyuvarunu 
ఎవడను తీయలేకుండా వేయువాడనైన సత్య స్వరూపి యొక్క పరిశుద్ధుడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా ఎందుకు ఇది చెప్తున్నారు ఎందుకంటే దేవుడు బోధిస్తున్నారు వీళ్ళకి to the angel of the church of philadelphia god also god is directly teaching them devudu chethu bodhippa padutunnaru they have been taught by the lord andike valaki devudiki adhikaram undi parlokamulonu paathalanu lokam lokam meedu kuda samastham adhikaram ayinaku undi they have the keys of the heaven and the earth ante daavidi taalapu chevi kaligi evadunu veyalekunda tiyuvadunu evadunu tiyalekunda veyuvadunu ayina sattva swarupayaku parishuddhu cheppu sangathile emanaga these are the things said by the holy one which is true that he who opens and no one can shut and shuts no one can open ante nee nirnayam it's all your decision edenu totlo pavitrataki sthanam ivvali ani nu teeskuna nirnayam it's all your decision that you need to lead a holy life and hold of life of purity aa edenu totlo devudike pradama sthanam ivvadaniki nu teeskuna nirnayam and in the god's no vision your decision taking that you have to give importance only to god prati vishayamlonu devunne mahima parcheyala undalanni teeskuna nee nirnayam it's a decision that you have to be pure and holy in everything pertaining to you nijamaina paschatapam tho nijamaina maaru manasu tho devunu tattu terigalani nee nirnayam it's all your decision to turn towards god with genuine repentance and forsaking that which is wrong daiva gnanam tone vellali anna nee nirnayam it is a decision that you have to be led by god's counsel and holy spirit nu prati vishayani overkam chese nee nirnayam it's your decision to overcome everything dani prakaram jeevinche ni kriyalu it's all the words with the works that is there associated with your life now read verse 8 in the vacham ni kriyalanu nenu yerugudunu neekunna shakti konchimai ayi undinanu neevu na vakyam kai koni నా నామము ఎరుగునను లేదు అంటే వెంటనే నువ్వు పశ్చాత్త పడుతున్నావు అంటే నీకు దేవుడు నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నట్టుగా నీ ప్రవర్తన లేదు యు ఆర్ క్విక్ ఇన్ రిపెంటింగ్ బికాజ్ యు ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ యాజ్ ఆఫ్ యు నో హూ గాడ్ ఇస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అంటే వాక్యం పాజిటివ్ వచ్చినా నెగటివ్ వచ్చినా నువ్వు రిసీవ్ చేసేసుకుంటున్నావు ఆ దానికి దేవుడు చెప్తున్నారు నువ్వు ఎవరో నేను నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నట్టుగా నువ్వు లేవు అని అంటున్నారు దట్ ఇస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ యు ఆర్ నాట్ బిహేవింగ్ యాజ్ ఇఫ్ యు డు నాట్ నో హూ గాడ్ ఇస్ నువ్వు దేవుని క్వశ్చన్ వేయట్లేదు యు ఆర్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ గాడ్ ఆర్ జస్టిఫైయింగ్ ఐదర్ నేను ఎరుగుతును నా వాక్యం నువ్వు కైకొని నా నామం ఎరుగునని నువ్వు చెప్పలేదు అంటే ఏది వచ్చినా ఇది దేవుడి వాక్యం కదా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్నా చూడు అది నాకు తెలుస్తుంది యు హావ్ కెప్ మై వర్డ్ అండ్ ఐమ్ నాట్ డినైడ్ మై నేమ్ మీన్స్ యు రిసీవ్ एवरी వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ రైట్లీ ఇదిగో తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉంచి ఉన్నాను దాని ఎవరు ముయలేరు See I have opened the door nobody can shut Next యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పించదును వారు వచ్చి నీ పాదముల ఎదుట పడి నమస్కారం చేసి ఎవరు నిన్ను అవమానం చేశారు ఎవరు నీ మీద నిందలు వేశారు ఎవరు నీ మీద సర్కాస్టిక్ గా మాట్లాడారు ఎవరు నీ గురించి చెడుగా మాట్లాడారు వాళ్ళందరినీ నీ కాలు దగ్గరికి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతాను The Lord is telling all those people who are sarcastic who insulted you who defiled you who put all those wrong things against you they will come and bow down to you Balu notlu nortone ninnu kanaparustanu and through their own mouth and they will see that you will be glorified Idugo nenu ninnu preminchitanani telusukunnatlu nenu chestanu valani Yeah that I will show to them that you truly love me నెక్స్ట్ వర్డ్ నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును కైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను శోధించుటకు లోకమ అంతటి మీదకి రాబోవు శోధన కాలములో నేను నిన్ను కాపాడేదును అప్పుడు నిన్ను ఇక్కడి తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను ఇందులో ఇక్కడ నిన్ను వదలలేను I will not put you into the time of tribulation or great tribulation I will take you నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఎవడను నీ కిరీటము అపహరింపకుండినట్లు నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకునము విన్న విన్న బోధన బాగా పట్టుకుని ఉండాలి చెప్పుడు మాటలు వినకుండా ఉంటే నువ్వు కిరీటాన్ని పొందుకుంటావు యు హావ్ టు హోల్డ్ ఆన్ టు ది డాక్టర్ దట్ యు హర్డ్ యు హావ్ టు సేవ్ గాడ్ ఇట్ డోంట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు గాస్ అండ్ దెన్ యు కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ది అప్పుడు ఎలా ఉంటావు ట్వల్త్ వర్స్ జయించు వాణిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక స్తంభముగా చేసేదను అందులో నుండి వాడు ఇక మీదట ఎన్నటికీ వెలుపలకు పోడు మరియు నా దేవుని పేరును పరలోకములా నా దేవుని యొద్ధ నుండి దిగి వచ్చుచున్న నూతనమైన ఎరుసులేమను నా దేవుని పట్టణపు పేరును నా క్రొత్త పేరును వాని మీద వ్రాసేదను సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెప్పగల వాడు వినుగాక ఇది తప్పకుండా మీ జీవితంలో జరుగుతుంది భూమి మీదనే జరుగుతుంది This will definitely happen. Why Boom you are in this world? Unexpected ga boom meedane jarugutundi. Adela jarugutho chudanta varike. Wait and watch. You will definitely experience this great blessing happening while you are living in this world. Devudu chudu manushulu chudaka. Look and focus on God, not on people. 18th verse. 18th verse. 
నీవు ధనవృద్ధి చేసుకునున్నట్లు అగ్నిలో పుటము వేయబడిన బంగారమును నీ దిశమల సీకు కనబడకుండానట్లు ధరించుకున్నట్టు తెల్లని వస్త్రములను నీకు దృష్టి కలుగునట్లు నీ కన్నులకు కాటుకును నా యొక్క కొనమని నీకు బుద్ధి చెబుతున్నాను నువ్వు వచ్చి కొనుక్కో నువ్వు విన్న వాక్యంలో నీ ఒంటి మీద బట్టలు ఉన్నాయో లేవో నీకు తెలుస్తుంది నేను నీకు బట్టలు ఇస్తాను వేసుకో you come and buy from me and then you will have the garments also nenu istanu i will give you nu nu physical ga nu battle veskunu undochu kaani devudu devudu madhyalo nee kondu physically you might put on the clothes but in the sight of god you may not have kaani devudu emantaru na degiriki vachu konukko nu nijamaina pascha tapam tho nu nilapattam anku nenu istanu konukko na degiriki konukko nu but god is telling with your genuine repentance come and buy it from me tellana vastralle istanu nee i will give you only white garments neeku తేటగా కనిపించేటట్టు నీ కంటికి కాటుకి ఇస్తాను నేను అండ్ ఐ విల్ గివ్ యు సాల్ వే ఫర్ యువర్ రైస్ సో దట్ యు కెన్ టెల్ సీ వాక్యము బాగా గ్రహించేటట్టు ఇస్తాను నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు నీ కన్నులు తెరవబడతాయి నీకు అండ్ ఐ విల్ గివ్ యు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ రిసీవ్ ఇట్ ఫాస్ట్లీ దెన్ యువర్ రైస్ విల్ బి ఎన్లైటెన్ నెక్స్ట్ నేను ప్రేమించు వారు అందరిని గర్తించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నేను ప్రేమించు వారిని గర్తించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నువ్వు ఆసక్తి కలిగి మారు మనసు పొందుకొని పాల బాగొస్తులవు as many as i love i rebuke and chase and therefore be zealous and repent hmm. next idigo nenu talupunadda nilichundi tattuchunnanu evadainanu na swaramu vini talupu teesini edala nenu atanu yedduku vachi atanato nenunu naato kuda atulanu bhojanam cheyidumu nenu jayinchi na tanri tho kuda aina simhasana mandu kurchindi unna prakaramu జయించు వాణిని నాతో కూడా నా సింహాసనం మందు కూర్చుండి నిచ్చెదును అంటే ఏదేని తోటలోనే కాదు ఏదేని తోటలోకి తీసుకెళ్లడమే కాదు తండ్రి పక్కన కూర్చునే భాగ్యం కూడా మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది నాట్ ఓన్లీ యు విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ బట్ యు విల్ హావ్ ద ప్రివిలేజ్ టు సిట్ విత్ ద ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ ఇది స్టోరీ కాదు దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ స్టోరీ ఇది జీవితంలో జరిగేది This is happening in the life test me means test ane kada ad ela untado ruchi chustadi ippudu venak adi kada kadu adi nee jeevitham nee intlo jaragaboyedi mundugane cheptunnanu experience this this is what is going to happen in your house kabatti inka nerptune unnam even now we are still teaching chundi genesis 2 verse 10 genesis 2 verse 10 adikanamu rendava adhyayamu padava vachanamu mariyu ఆ తోటను తడుపుటకు ఏదెన్నులో నుండి ఒక నది బయలుదేరి అక్కడ నుండి చీలిపోయి నాలుగు సాకలాయను అక్కడ నుండి ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద నదులు వచ్చాయి సముద్రాలు వచ్చాయి కాబట్టి ఐసియా ఫార్టీ ఎయిట్ వర్స్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఒకసారి చూడండి ఐసియా ఫార్టీ ఎయిట్ వర్సెస్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఏషియా నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వచ్చినాము నీవు నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపబలనని నేను ఎంతో కోరుచున్నాను ఎంతో కోరుచున్నాను ఓ దట్ యు హావ్ హీడెడ్ మై కమాండ్మెంట్స్ ఆలకించిన ఎడల విన్నవనుకో నీ క్షేమము నదివలను నీ క్షేమము నదివలను నీ నీతి సముద్ర తరంగము వలను ఉండును అంటే ఈ పండ్లన్నీ ఇంకొకసారి రివీల్ చేస్తున్నాము దెన్ యువర్ పీస్ వుడ్ హావ్ బీన్ లైక్ అ రివర్ ఆన్ యువర్ రైచియస్నెస్ లైక్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ద సీ ఐ యామ్ రిమైండింగ్ యు అగైన్ నేను చిన్న మాటను విన్నావంటే if you obey my commandments ani vinalane nenu korutunnanu but i desire that you would obey nu vinnavante nee meeda koche kshemamu aashirvadamu nadi vale pravahistu untundi and if you be, be, believe and you trust then your blessings will be like a rivers and waves kshemamu untundi aashirvadamu untundi edaina thotalo unnattu untundi there will be blessings it will be like being in the garden of eden appu nee pillalu ela aashirvadimpa padtaru next how will your children be blessed pandamdo vacham నీ సంతానము ఇసుకు వలె విస్తారమగును నీ గర్భఫలము దాని రేణువుల వలె విస్తరించును వారి నామము నా సన్నిధి నుండి కొట్టివేయ పడదు మరువబడదు కదా ఇది నీకు ఇస్తానన్నప్పుడు నీకెందుకు పనిష్మెంట్ ఇస్తారు నీకు ఇవ్వాల్సిన పనిష్మెంట్ నీ పిల్లలకి ఎందుకు వెళ్తుంది వెళ్ళదు నిజమైన పశ్చాత్తాపం వలన నీ పిల్లలను కూడా నువ్వు కాపాడుకుంటావు you to your genuine repentance punishment will not spread to your children because you are genuine sweet stop devuni sannidhi lo nunde ఈ పేరు కొట్టివే పడదు ఆయన సన్నిధులను ఆరాధిస్తూనే ఉంటాడు బికాజ్ యు విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యు విల్ బి వర్షిపింగ్ దేర్ నెక్స్ట్ వర్స్ 20వ వచనం బబులల నుండి బయలు వెళ్ళుడి కల్దియుల దేశములో నుండి పారిపోవుడి యెహోవా తన సేవకుడైన యాకోబును విమోచించినను 
సంగతి ఉత్సాహ ధ్వనితో తెలియజేయుడి పారిపోండి ఈ నెగిటివ్ గా నెగిటివ్ ఆలోచన నుండి పారిపోండి అబద్ధం నుండి పారిపోండి చెప్పిన మాట నుండి పారిపోండి ఎక్కడ నెగిటివ్ ఉందో దాని నుండి బయటకు పారిపోండి అక్కడ బ్లడ్ రిలేషన్ తో కూడా సంబంధం లేదు మనకి రన్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ నెగిటివ్ థాట్స్ అండ్ ఐడియాలజీ అండ్ గాస్ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ దేర్ బ్లడ్ రిలేటివ్స్ రన్ అవే బికాజ్ దే ఆర్ నాట్ ఆపరేటింగ్ ద స్పిరిట్ ఓ దిగంతల వరకు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించుకుంటూ వెళ్ళండి అండ్ గో అండ్ ప్రొక్లైమ్ దిస్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది అర్త్ నెక్స్ట్ వర్స్ ఇరవై ఒకటో వచనం ఎడారి స్థలములలో ఆయన వారిని నడిపించను వారు తప్పికొనలేదు రాతి కొండల నుండి వారి కొరకు ఆయన నీళ్లు ఉపుక చేశాను ఆయన కొండను చీల్చగా నీళ్లు ప్రవాహముగా బయలుదేరును దుష్టులకు నెమ్మది ఉండదని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు దుష్టులకు నెమ్మది ఉండదు ఎందుకంటే వారిలో పశ్చాత్తాపం ఉండదు మారు మనసు ఉండదు కానీ టెంపరీ పశ్చాత్తాపం పొందుకుంటారు దాని వల్ల ఉపయోగమే ఉండదు there is no peace for the wicked because they are not repenting even if they repent their repentance is only temporary therefore the peace also is temporary temporary paschatapamu devudiki mari ekku kopam teppichina varu tho samanam a person who is repenting only temporary and is temporary or uh, repentance is short lived it ignites the god's fire Psalms wrath of god samsam 46 verse 4 samsam 46 verse 4 kirtanalu 46 6th adhyayam 4th vachanam ఒక నది కలదు దాని కాలువులు దేవుని పట్టణమును సర్వోన్నతుని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోషపరచుతున్నవి అదే క్రీస్తు యొక్క బోధ అది దేవుడి దగ్గర నుంచి నువ్వు పొందుకుంటున్నావు దేవుడి ద్వారా బోధింపబడుతున్నావు నీకున్న గురువు ఒక్కరే అది దేవుడు ఆయన తప్ప ఇంకెవరు నీకు మంచి నేర్పించలేదు దిస్ ఇస్ ద డాక్టర్న్ ఆఫ్ క్రైస్ అండ్ యూ విల్ బి వెల్ వాటర్ దర్ ఇస్ నో అదర్ మాస్టర్ ఎక్సెప్ట్ గాడ్ గాడ్ అలోన్ ఇస్ యువర్ టీచర్ తండ్రి ఒక్కరే ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు ఏ విధంగా గద్దించాలో ఏ విధంగా నేను తెచ్చుకోవాలో ఏ విధంగా నేను నిలబెట్టాలి ఓన్లీ యు హావ్ యు హావ్ ఓన్లీ వన్ ఫాదర్ ఆ ఫాదర్ హూ కెన్ రిబ్యూక్ యు కరెక్ట్లీ అండ్ నో హౌ టు బ్రింగ్ యు ఆయన ఒక్కరే దేవుడు ఆయన తప్ప వేరొక దేవుడు లేదు హి ఓన్లీ ఇస్ గాడ్ దేర్ ఇస్ నో వన్ ఎల్స్ లైక్ హిమ్ వేరొక దేవుడు మీకు ఉండరు ఆయన ఒక్కరే ఉంటారు నోబడి ఎల్స్ ఇస్ देयर ఓన్లీ హి ఇస్ देयर ఫర్ యు జోయల్ 3 18 యోవేలు మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం జోవెల్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఎయిటీన్ ఆ దినమందు పర్వతంలో నుండి క్రొత్త ద్రాక్ష రసము పారును కొండల నుండి పాలు ప్రవహించును యూదా నదుల అన్నిటిలో నీళ్లు పారును నీటి ఊట యహోవా మందిరములో నుండి ఉబికి పారి చిత్రము లోయను తడుపును ఈ రోజు నీతో పాటు వస్తున్నది ఇట్స్ కమింగ్ టువర్డ్స్ యూ ఇట్స్ కమింగ్ విత్ యూ Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The brooks or the river is coming along with you and it's getting flooded. Revelation 7 verse 17. Revelation chapter 7 verse 17. Prakatana Grandamu 7th Adhyayamu 17th Vachanamu. You should know what is that river all about. You should know what is that river all about. ఎలా అనగా సింహాసనం మధ్య మందుండు గొర్రె పిల్ల వారికి కాపరి అయి జీవ జలముల బుగ్గల యొక్కకు వారిని నడిపించును దేవుడే వారి కన్నుల నుండి ప్రతి బాష్మ బిందువును తుడిచివేయను దేవుడు నడిపించేటప్పుడు నువ్వు నడిచవనుకో నీకు ముళ్ళు గుచ్చుకోదు బాధ ఉండదు దుఃఖం ఉండదు ఏముండదు when god himself is leading you you will not have any experience of a thorn piercing you or any difficulties in your life ups and downs untene ninu test cheyals vastadi nu nilabadta valeda ani when you have ups and downs god will test you to check whether you are going to stand or not ala lekunda nu jeeva jaramle boggala yeddaku nadipinchukuntu vakyam virukuntu velthe nu nadichukuntu velipothu and then you will walk to the right place to the living waters kada నడిచిన వారి కన్నుల నుండి ప్రతి బాష్వ బిందువు తుడిచివేయను మరియు ఆయన నాకు ఇట్లా సమాప్తమైనవి నేనే ఆల్ఫాయు ఒమేగాయు అనగా ఆదియు అంతమునై ఉన్నవాడు తప్పికొన వానికి జీవ జలముల బుక్కలోని జలములను నేను ఉచితముగా అనుగ్రహింతును ఉన్నాను 
అదియు అంతము కూడా నేనే అని చెప్తున్నాడు at the beginning and at the end ఈ జీవజలపు ఊటను ప్రజలు వదులుకున్నారని పాపం జర్మియా బాగా ఏడ్చేవాడు అప్పుడు జర్మియా జర్మియా వాస్ క్రాయింగ్ అవుట్ ద పీపుల్ లెఫ్ట్ ద ఫౌంటెన్స్ ఆఫ్ ద లివింగ్ వాటర్ జర్మియా 230 ఇర్మియా రెండవ అధ్యాయము 13వ వచనం జర్మియా చాప్టర్ 2 వర్స్ 13 నా జనులు రెండు నేరములు చేసి ఉన్నారు జీవ జలముల ఊటనైన నన్ను విడిచి ఉన్నారు తమ కొరకు తొట్లను అనగా బద్దలై నీళ్లు నిలవన తొట్లను తొలిపించుకొని ఉన్నారు అది ఇది దీని గురించి ఇటువంటి జీవ జలపుని జలముని వదులుకున్నారని జర్మయ్య ఎంత దుఃఖపడి ఏడ్చాడు ఆ దేవుడు తెలుసు బాగా and god clearly knew how jeremiah used to cry out oh, that people have forsaken the forsaken god and living waters ipudu aa nadi degariki tisku veladaniki manushya kumarudu bhoomi meduku vachi bodhisthunnaru and god jesus has come into this world so that he can lead us back to the fountains of the living waters proverbs 10 verse 11 proverbs 10 verse 11 samethulu 10th adhyayamu 11th vachanamu నీతి మంతుని నోరు జీవపు ఊట అంతే నీతి మంతుని నోరు జీవపు మూట అది నెగటివ్ అన్న జీవాన్ని మాత్రం ప్రకటిస్తూ ఉంటాడు ద బౌత్ ఆఫ్ రైచర్స్ ఇస్ అ వెల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆల్వేస్ స్పీక్స్ ఓన్లీ గుడ్ థింగ్స్ ప్రోవర్బ్స్ 13 వర్స్ 14 సామెతులు 13వ అధ్యాయము 14వ వచనం ప్రోవర్బ్స్ 13 వర్స్ 14 జ్ఞానుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అంతే జ్ఞానులు జ్ఞానాన్ని నేర్పిస్తారు జ్ఞానముతో మాట్లాడతారు A wise person will use words of wisdom. నీతి మంతుల నోరు జ్ఞానుల ఉపదేశము ఇద్దరు ఒక మనిషిలోనే ఉండొచ్చు. The words of wisdom and the law of the wise people will be the same. దక్కట్టు ఆ నోరు జీవపు ఊటలాగా వాడబడుతుంది జ్ఞానుల ఉపదేశం కూడా జీవపు ఊటలాగా మార్చబడుతుంది. Depending on the situation it will be used as a well of life or a fountain of life. ఆటువంటి నీతి మంతుల జ్ఞానవంతుడికి ఏం దొరుకుతుంది? what will get to what what will this righteous what person get came durugutundi what will this righteous children get proverbs 1427 proverbs 14 verse 27 samethulu 14 ga vadhyayamu 27 va vachanamu atti vaadi pillalaku aasraya sthanamu kaladu yehova yendu bai bhaktulu kaligi yunduta jeevapu uta in english it's for second half of verse 26 and 27 adi మరణ పాసములో నుండి విడిపించును మరణము నుండి బయటకు తీసుకొస్తుంది రోగము నుండి బయటకు తీసుకొస్తుంది అప్పుల బాధల నుండి బయటకు తీసుకొస్తుంది ఇట్ బై యు వాట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ క్లామిటీస్ యువర్ డిఫికల్టీస్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్ వాట్ ఆఫ్ అలాగే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఆశీర్వదించబడుతూ ఉంటారు ఈవెన్ ద చిల్డ్రన్ వుడ్ బి బ్లెస్డ్ ప్రోప్ 1622 సామెతులు 16వ అధ్యాయము 22వ వచనము తెలివి గల వానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూడులకు వారి మూడత్వమే శిక్ష అంతే వాళ్ళ మాటలకి వాళ్ళకే శిక్ష వస్తుంది ద ఫూల్స్ విల్ బి కరెక్టెడ్ బికాజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వాళ్ళకి వాళ్ళకే శిక్ష వస్తుంది ఎవరు ఇంకొక లేపక్కర్లేదు వాళ్ళు తెచ్చేసుకుంటారు వాళ్ళు నోబడి నీడ్స్ టు కరెక్ట్ దెమ్ ద ఫూల్స్ విల్ బి కరెక్టెడ్ విత్ ద ఓన్ ఫాలోస్ ఫస్ట్ తెలివి కలిగిన వాడు వాక్యాన్ని చూస్తాడు తెలివి కలిగిన వాడు వాక్యంలోనే తన నోరు జీవజల్పు ఊటగా మార్చుకుంటాడు జ్ఞానం కలిగిన వాడు జ్ఞానాన్నే ప్రదర్శించి తన యాటిట్యూడ్ ని చూపించుకుంటాడు. A man with understanding and a wisdom will correct himself through the word of God. Psalm 36 verse 9. Psalm 36 verse 9. కీర్తనలు 36వ 36వ అధ్యాయము 9వ వచనము. నీ యొద్ద జీవపు ఊట కలదు. నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు చూచుచున్నాము. నీ యొక్క జీవపు ఊట కలదు అంటే నీ దగ్గర దేవుడు వాక్యం ఉంది ఆ వాక్యాన్ని నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే అది జీవజల్పు ఊటగా నీ జీవితంలో మారుతుంది యు హావ్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ అండ్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఆర్ దే ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి అ ఫౌంటెన్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ లైఫ్ హై క్రీస్తు హి ఇస్ క్రైస్ట్ యు జీవ వృక్ష ఫలము తినాలని ఆయన సిలువ మరణం చెందారు God wanted you to eat the tree of life and that's reason he went upon the cross మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని గెలిపించి ఆయన చూపించినారు and he ensured that you will be victorious mari meer dani nela pettukovali but it is your responsibility to save that satan adhikaram ivakunda meer satan me da adhikaram pondukuru undali you don't give power and authority to satan rather have power and authority over him john 738 john chapter 7 verse 38 yohann suvartha 7th adhyayam 38th vachanam na yendu viswasam unchu vaadu evado lekanamu cheppinattu వాని కడుపుల నుండి జీవ జల నదులు పారనని బిగ్గరగా చెప్పాను అంటే నూతన సృష్టి అతను 
means he has become a new creation atuvanti varu jeevithamlo jeevame gaani maranam undadu there be only life no death spatikamu vale meeru inatti swabhavamu pavitrata parishuddhata kaligi untaru there be like a glass of sea with purity and holiness eskel 47 verse 12 ఎజకిల్ ఫార్టీ సెవెన్ వర్స్ ట్వెల్వ్ ఎహెచ్కేలు నలభై ఏడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము నది తీరమున ఇరు ప్రక్కల ఆహారమిచ్చు సకల జాతి వృక్షములు పెరుగును వాటి ఆకులు వాడిపోవు వాటి కాయలు ఎప్పటికీ రాలవు ఈ నది నీరు పరిశుద్ధ స్థలము నుండి పారుచున్నది కనుక ఆ చెట్లు నెల నెలకు కాయలు కాయను వాటి పండ్లు ఆహారమునకును వాటి ఆకులు ఔషధమునకును వినియోగించును అంటే ఆ ఆకులు ఆ జీవ వృక్షము మీరే యు ఆర్ దట్ లీఫ్ అండ్ యు ఆర్ దట్ ఫ్లోట్ అండ్ ఫ్లవర్ ఉంటే నువ్వు వాడిపోవు ఇఫ్ యు హావ్ ద వర్డ్ ఇన్ సైడ్ యు యు విల్ నాట్ బి డ్రైడ్ అప్ ప్రమాదాలు వస్తే నువ్వు పెదరిపోవు ఇఫ్ యు హావ్ ఛాలెంजेस యు విల్ నాట్ బి స్కేర్డ్ కోపం వచ్చినప్పుడు నిన్ను నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతావు వెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ యాంగ్రీ యు లెవెల్ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ రోగం నుండి ఎలాగ బయటికి రావాలో నీకు తెలుసు యు నో హౌ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ సిక్నెస్ బట్ జీవ వృక్షము దేవుని జ్ఞానము దానిని పొందుకునే వారికి స్వస్థత దొరుకుతుంది బట్ టు దిస్ పర్సన్ హూస్ రైచర్స్ విల్ నో హౌ టు బి హీల్డ్ రెవల్యూషన్ 22 వర్స్ 3 టు 7 రెవల్యూషన్ 22 వర్సెస్ 3 టు 7 ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 3 నుంచి 7 వచనములు ఇక మీదట శాపగ్రస్తమైనది ఏదయు దానిలో ఉండదు దేవుని యొక్క యు గొర్రె పిల్ల యొక్క యు సింహాసనం దానిలో ఉండును ఆయన దాసులు ఆయన సేవించుచు ఆయన ముఖదాసము చెయ్యుచుందును ఆయన నామము వారి నొసలు ఎందుండును రాత్రి ఇక ఎన్నడును ఉండదు దీపకాంతి అయినను సూర్యకాంతి అయినను వారికి అక్కరలేదు దేవుడైన ప్రభువే వారి మీద ప్రకాశించును వారు యుగ యుగములు రాజ్యము చెయ్యుదురు మరియు ఆ తూత ఇలాగ నాతో చెప్పెను ఈ మాటలు నమ్మకములను సత్యములై ఉన్నవి ప్రవక్తల ఆత్మలకు దేవుడకు ప్రభువు త్వరలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపించను ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఈ గ్రంథంలోని ప్రవచన వాక్యములను గైకొని వాడు ధన్యుడు అందుకే ధన్యులు అన్న దాంట్లో ఏముంటుందంటే అందరూ దేవునికి విధేయత కలిగి ఉంటారు and all blessedness means these people will be obedient to the word of god endukante gorre pillu yokka paripalana varlo untundi because the rule and reign of the lamb of god will be there devuni daasulu aayanannu sevinchuchu aaradhisthu untaru and those holy prophets will be serving only him aayana mukha darshanam chestu untaru they will be looking at his face manushulu meeda drushti pettaru manushulu aalochana meeda drushti pettaru cheppudu maatal meeda drushti pettaru they will not focus on gossip they will not believe in the gossip they will not believe in his word ఆ అగ్ని జ్వాలలు కట్ట జ్వాలలను కూడా నిలబట్టే ఆ కట్ జ్వాలను విడదీసి మిమ్మల్ని లోపలికి తీసుకెళ్లే ద్వారము అది తెరిచిపడి ఉంటుంది